evening to all so நம்ம நெக்ஸ்ட் செஷன் வந்து இது வந்து என்ன பார்த்தோம் அப்படி டென் மூமெண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் வாட்டர் அதெல்லாம் பார்த்தோம் இன்றைக்கி டுடே இல் ஸ்டார்ட் வித் டெய்ஸ்மிக் அனாலிசிஸ் ஆஃப் ஹை ரைஸ் பில்டிங் ஸோ அதுதான் நீங்கள் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ இந்த டாப்பிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் இது எப்போ அப்ரோச் பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்கள் சிலபஸ் எல்லாத்தையுமே கம்ப்ளீட் பண்ண பிறகு கடைசியாக படிக்கக்கூடிய டாபிக் இது ஏன்னா அது ஃபுல்லாகவே கான்செப்ட் ரிலேட் பண்ணி படிக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு வந்து ஸோ அப்போ கான்செப்ட் இந்த கிளாஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு அந்த ஹாலிவுட் ஃபிலிம் பார்த்து அந்த படம் பார்த்த ஃபீல் இருக்கும் அப்படி ஸோ ஒரு கதை மாதிரி நான் சொல்லுவேன் அந்த கதையை மட்டும் நீங்கள் கேட்டுக்கோங்க இப்போ நான் சொல்லி முடிச்சிருவேன் ரெண்டில் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஸோ அந்த கதையை மட்டும் கேட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா எல்லா கொஸ்டினும் எழுதிடலாம் ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு திஸ் இஸ் தி மைண்ட் மேப் ஃபார் திஸ் டே இப்படி தான் அந்த கிளாஸ் போக போகுது ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் விஷயம் ஸோ வெரி குட் ஈவினிங் டு ஆல் ஸோ லெட் ஆஸ் ஸ்டார்ட் ஐ ஹோப் எல்லாம் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் தள்ளுங்க என்ன சார் okay fine listen so uh, again I, as i said already so over second time important so jdo kana cv vandirukku nu nenikiren so vandirundha okay so sandoshama eduthukonga apdi varala appadina andha enna solradhu enna thavargal senjingalo adala thiruthi ai vandu clear pandradhukana andha work vandu neenga start pannuvom okay so don't be demotivated so neenga down a irukka koodadhu enna thappu senjingalo thiruthikonga so thiruthiting appadina கண்டிப்பாக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா ஏஐ கிளியர் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஓகே லெட் ஆ ஸ்டார்ட் இப்போ ஒரு பில்டிங் இருக்குது சரியா அந்த பில்டிங்க்கு லேட்ரல் லோடு அப்படின்னா ரெண்டு டைப்பாக பிரிச்சிடலாம் ஒன்று வந்து அர்த்பேக் லோடு இன்னொன்று வந்து விண்ட் லோடு நம்ம விண்ட் லோடை பற்றி படிக்க போகிறது இல்லை நம்ம எதை பற்றி படிக்க போகிறோம்னா அர்த்பேக் லோடை பற்றி தான் படிக்க போகிறோம் ஸோ அப்போ ஒரு பில்டிங் இருக்குது அந்த பில்டிங்க்கு இன்புட் என்ன இன்புட் வந்து எர்த்வேக் லோடு ஸோ எர்த்வேக் லோட்னால இந்த பில்டிங் வந்து என்ன ஆக போகுது அப்படின்றத படிக்க போகிறோம் சார் அப்போ எர்த்வேக் லோட்னா என்ன சார் சிம்பிளாக புரிஞ்சுக்கலாம் எர்த்வேக் லோடு அப்படின்றது ஒன்றும் இல்லை ஒரு இனர்ஷியா இனர்ஷியல் ஃபோர்ஸ் இனர்ஷியா ஃபோர்ஸ் என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா இனர்ஷியா ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டெக்னிக்கலாக சொல்லணும் அப்படின்னா தட் இஸ் நோன் அஸ் இனர்ஷியா ஃபோர்ஸ் இனர்ஷியா ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவேன் சார் இனர்ஷியா ஃபோர்ஸ்னா என்ன சார் அப்படின்னா ஒன்றும் கிடையாதுப்பா நியூட்டன் செகண்ட் லா வாட் இஸ் நியூட்டன் செகண்ட் லா ஆஃப் மோஷன் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு மாஸ் இன்டு ஆக்சலரேஷன் கரெக்டா எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு எம் இன்டு ஏ அப்போ மாஸ் வந்து அதிகமாச்சுன்னா ஆக்சலரேஷனும் அதிகமாகும் அப்போ பில்டிங்க்கு வந்து மாஸ் இருக்கா ஸோ இந்த மாஸ் அதிகமாச்சுன்னா எர்த்வேக்னால இது தான் பில்டிங்னு வச்சுப்போம் ஸோ இங்கே என்ன ஆகுது எர்த்வேக் வேவ்ஸ் வருது கரெக்டா ஸோ அப்போ மாஸ் அதிகமாக இருந்ததுன்னா இந்த ஆக்சலரேஷனும் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அப்போ இனர்ஷியல் ஃபோர்ஸும் என்ன ஆகிடும் அதிகமாயிடும் ஸோ இதுதான் வந்து எர்த்வேக் ஃபோர்ஸ் ஆர் செய்ஸ்மிக் ஃபோர்ஸ் செய்ஸ்மிக் ஃபோர்ஸ்ன்றது என்ன மாஸ் இன்டு ஆக்சலரேஷன் ஸோ நியூட்டன் செகண்ட் லா படி இதை தான் வந்து நான் செய்ஸ்மிக் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவேன் புரிஞ்சுதா ஸோ இதுதான் செய்ஸ்மிக் ஃபோர்ஸ் இப்போ செய்ஸ்மிக் ஃபோர்ஸ் வந்து பில்டிங்கை அட்டாக் பண்ணுச்சு அப்படின்னா பில்டிங் எப்படி இதுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ செய்ஸ்மிக் ஃபோர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுது அட்டாக் பண்ணுது கரெக்டாக பில்டிங்கை ஸோ அப்போ அந்த பில்டிங் வந்து என்ன பண்ணும் என்ன எப்படி பிஹேவியர் என்ன ஆகுது ஸோ எந்த மாதிரி பிகேவ் பண்ணுது அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போ இந்த பில்டிங் எப்படி பிகேவ் பண்ணும் அப்படின்னா திஸ் வில் பிகேவ் லைக் ஏ கேன்டிலிவர் ஸோ ஒரு பில்டிங் இருக்குது அந்த பில்டிங் வந்து எப்படி பிகேவ் பண்ணோன்னா கேன்டிலிவர் மாதிரி பிகேவ் பண்ணும் ஃபிக்ஸ்ட் அட் பேஸ் அண்ட் ஃப்ரீ அட் டாப் ஸோ அப்போ லிட்ரலாக இது ஒரு கேன்டிலிவர் மாதிரி பிகேவ் பண்ணும் இல்லை சார் வேறு பர்ஸ்பெக்டிவில் திங்க் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு இன்வெர்டட் பெண்டுலம் பெண்டுலம்னா என்னப்பா ஸோ இந்த இடத்துல லீவ் சேஞ்ச் பண்ணுங்க சார் ஸோ இந்த இடத்துல பெண்டிலம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஹேங் பண்ணிட்டு இங்கே ஸ்ட்ரிங் தூங்கும் கரெக்டா இங்கே பாப் இருக்கும் ஸோ இப்போ பெண்டிலம் என்ன ஆகும் ஆசிலேட் ஆகும் கரெக்டா ஸோ டென்த்தில் வந்து எக்ஸ்பிரிமெண்ட் படிச்சிருப்போம் சிம்பிள் பெண்டிலம் ஸோ இந்த மாதிரி ஆசிலேட் ஆகும் ஸோ இப்போ இதை என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா இதை இன்வெர்ட் பண்ணணும் இதை இன்வெர்ட் பண்ணுங்க ஸோ அப்போ ஸ்ட்ரிங் வந்து கீழே இருக்கு பாப் வந்து மேலே இருக்கு அந்த வெயிட்டு ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி ஆசிலேட் ஆகும் இந்த பெண்டிலம் எப்படி ஆசிலேட் ஆக போதுன்னா இட் வில் ஆசி
building oda action so building appo eppadi react pannu appdin paathana oru inverted pendulum mari act avu anga parunga so idhu vandu inverted pendulum so appo enna agum 2 1 fro direction la poiittu varum puriyudha x axis force vandu attack pannudhu appo adhu or pendulum mari poiittu poiittu varum 2 1 fro la so idhu dhaan vandu response structure kaana response so enda force act avudhu inertial force so idhu dhaan vandu seismic force appa stiffness so இந்த டாபிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் வெறும் ஆறு விஷயங்கள் தெரிஞ்சா போதும் ஒன்லி சூப்பர் சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த சிக்ஸ் ஃபேக்டர்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது அப்படின்னா நீங்கள் எல்லா கொஸ்டினும் என்ன பண்ணிடலாம் ஈஸியாக அட்டன் பண்ணிடலாம் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டிஃப்னஸ் ஸோ ஸ்டிஃப்னஸ் என்றது என்ன லோடு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்ட்ரக்சருக்கு லோட் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அது வந்து டிஃபார்ம் ஆகும் கரெக்டா டிஃபார்ம் ஆகும் ஸோ அப்போ நான் எவ்வளோ லோடு கொடுத்தாலும் அது கம்மியாக டிஃபார்ம் ஆகணும் அதுதான் வந்து ஸ்டிஃப்னஸ் ஸோ அப்போ ஒரு ஸ்ட்ரக்சருக்கு எப்படி இருக்கணும்னா ஸ்டிஃப்னஸ் அதிகமாக இருக்கணும் அதே மாதிரி எட் பேக்னோ ஸ்டிஃப்னஸ் வந்து ஆப்வியஸாக எப்படி இருக்கணும் இட் ஷுட் பி ஹையர் அப்போ ஸ்டிஃப்னஸ்ன்றது என்ன ரெக்வயர் டு ரெசிஸ்ட் லேட்ரல் ஃபோர்ஸ் தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் லேட்ரல் ஸ்டிஃப்னஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த லேட்ரல் லோடு வந்து வரப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த பில்டிங் வந்து டிஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இதை தான் நான் லேட்ரல் ஸ்டிஃப்னஸ் அப்படின்னு சொல்லுவேன் இதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த பில்டிங் இது தான் பில்டிங் அப்படின்னா அந்த பில்டிங் வந்து லேட்ரலாக ட்ரிஃப்ட் ஆகும் லேட்ரல் ட்ரிஃப்ட் அப்படின்னா ஹரிசாண்டலாக வெளியில் மூவ் ஆகும் ஸோ தட் இஸ் நோன் அஸ் லேட்ரல் ட்ரிஃப்ட் சரியா அப்போ ஃபஸ்ட் கிரைடீரியா வந்து ஸ்டிஃப்னஸ் ஸோ ஸ்டிஃப்னஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு ஸோ இப்போ பாருங்கள் எப்படி பிகேவ் பண்ணுது பாருங்கள் இது எர்த் வேக் முன்னாடி ஸோ இது எர்த் வேக் நடக்கிறப்ப என்ன ஆகுது இந்த பில்டிங் வந்து அப்படியே ஸ்லைட்டாக வெளியில் போதா ட்ரிஃப்ட்டு ஸோ ஆஃப்டர் எர்த் வேக் இது தான் இப்படி தான் வந்து பில்டிங் வந்து பிகேவ் பண்ணும் நெக்ஸ்ட்டு ஸோ ஓகே சார் ஸ்டிஃப்னஸ்லாம் சொல்கிறீங்க அப்போ ஒரு பில்டிங் வந்து எலாஸ்டிக்காக இருக்கணுமா இல்லை ஸ்டிஃப்பாக இருக்கணுமா சார் அப்படின்னா ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா எர்த் வேக் ரெசிஸ்ட் பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு பில்டிங் வந்து கண்டிப்பாக எலாஸ்டிக்காக இருக்கணும் ரப்பர் பேண்ட் மாதிரி இப்போ ரப்பர் பேண்டை இழுங்களேன் ரப்பர் பேண்டை இழுத்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் எந்த அளவுக்கு புல் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு வரும் ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து தான் என்ன ஆகும் ஃபெயில் ஆகும் ஸோ அப்படி தான் இருக்கணும் பட் ஆனால் எல்லா இடத்துலையும் நம்ம அந்த எலாஸ்டிக் நேச்சரை கொண்டு வர முடியாது ஏன் கொண்டு வர முடியாது அப்படின்னா ரொம்ப காஸ்ட்லி இப்போ நம்ம நார்மலாக ஒரு பில்டிங் கட்டுறோம் சென்னையில் ஸோ அந்த இடத்துல நான் எலாஸ்டிக் பிஹேவியர் வச்சு கட்டுவேன் அப்படின்னா அது வந்து பாசிபிளே கிடையாது ஸோ அப்போ எலாஸ்டிக் பிஹேவியர்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு பில்டிங்க்கு லோட் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா என்ன ஆகுனா அது டிஃபார்ம் ஆகிட்டு மறுபடியும் அதே ஷேப்புக்கு திரும்ப வந்துடும் ஆனால் இந்த எலாஸ்டிக் டிசைனை நம்ம எல்லா இடத்துலையும் இன்கார்பரேட் பண்ண முடியாது ஏன் அப்படின்னா அது ரொம்ப காஸ்ட்லி ஸோ அப்போ நம்ம ஸ்மார்ட்டாக யோசிச்சு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வேற ஒரு சொல்யூஷன் ஓகே எஃபிஷியன்ட் சொல்யூஷன் வந்து என்ன அப்படின்னா நம்ம பில்டிங்கை வந்து இன் எலாஸ்டிக்காக பிகேவ் பண்ண வச்சிடணும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா விஷட் அலோ த பில்டிங் டு பிகேவ் இன் எலாஸ்டிக் சார் நீங்கள் தான் சொன்னீங்க எலாஸ்டிக்காக டிசைன் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆமாம் நான் தான் சொன்னேன் பட் அந்த எலாஸ்டிக் டிசைன் எல்லா இடத்துலையுமே சாத்தியமே கிடையாது அதனால ஸ்மார்ட்டாக ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியராக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதை இன்ன எலாஸ்டிக்காக அப்படியே விட்டுறணும் இன் எலாஸ்டிக்னா லோடு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அது என்ன ஆகும் மறுபடியும் திரும்ப வராது அப்படியே டிஃபார்ம் ஆகி அதே பொஷனில் நின்றோம் ஸோ திஸ் இஸ் அ ஸ்மார்ட் சொல்யூஷன் சார் ஓகே சார் நீங்கள் சொல்கிறது புரியுது சார் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது சார் அதுக்கு நேஷ்னல் இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது சார் நியூக்ளியர் ரியாக்டர் இருக்குது சார் இல்லை ரொம்ப முக்கியமான பில்டிங் சார் அப்போ என்ன சார் பண்ணலாம் அப்போ நம்ம கண்டிப்பாக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அப்போ எலாஸ்டிக் டிசைன் கொடுக்கலாம் அங்கே வந்து நிறையா ஃபண்ட் இருக்கும் ஸோ அப்போ எலாஸ்டிக் டிசைன் கொடுத்தனா அந்த பில்டிங்கு லோட் கொடுத்தாலும் என்ன ஆகும் டிஃபார்ம் ஆகிட்டு மறுபடியும் திரும்ப வந்துடும் ஸோ தட் இஸ் தி ஃபேவரபுள் கேஸ் ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஸோ அப்போ கண்டிப்பாக என்ன தேவை ஸ்டிஃப்னஸ் தேவை அந்த ஸ்டிஃப்னஸ் எப்படி கொடுப்போம் அப்படின்னா லேட்ரல் போஸ் ரெசிஸ்டிங் சிஸ்டம் அப்படின்னு இருக்கு லேட்ரல் போஸ் ரெசிஸ்டிங் சிஸ்டம் சார் அப்படின்னா என்ன சார் இந்த மாதிரி ஃப்ரேம் இந்த மாதிரி ஃப்ரேம் கொடுப்போம் ஃப்ரேம் பீம் அண்ட் காலம் ஜாயிண்ட் ஃப்ரேம் கொடுக்கலாம் இதனால ஸ்டிஃப்னஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அல்லது பிரேஸ்ட் ஃப்ரேம் கொடுக்கலாம் பிரேஸ்ட் ஃப்ரேம்னா பிரேசிங் சொப்போம் ரேஸ்ட் ஃப்ரேம் கொடுக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா ஷேர் வால் கொடுக்கலாம் இந்த மூணுத்தையும் நம்ம ஸ்ட்ரக்சருக்கு கொடுத்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஸ்டிஃப்னஸ் வந்து அதிகப்படுத்தலாம் ஓகே அது இல்லாமல் ரெண்டு விஷயம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் எர்த் கிளாக் டிசைனில் ஒன்று வந்து மாஸ் இன்னொன்று லேட்ரல் ஸ்டிஃப்னஸ் இந்த ரெண்டு ப
நேச்சுரல் பீரியட் ஆஃப் வைப்ரேஷன் இந்த நேச்சுரல் பீரியட் ஆஃப் வைப்ரேஷன் வந்து கவர்ன் பண்ணுறது எது ரெண்டு ஃபேக்ட்ரு ஒன்று அந்த பில்டிங்கோட மாசு இன்னொன்று அந்த பில்டிங்கோட லேட்ரல் ஸ்டிஃப்னஸ் அடுத்து இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்டு ஸோ அப்போ ஒரு பில்டிங்கு ஸ்டிஃப்னஸ் அதிகமாகவும் மாஸ் கம்மியாகவும் இருக்கு சரியா ஸ்டிஃப்னஸ் அதிகமாகவும் மாசு குறைவாகவும் இருந்தால் அதுக்கு டைம் பீரியட் வந்து கம்மியாக இருக்கும் அதாவது கொஞ்ச நேரம் தான் என்ன ஆகும் டூ அண்ட் ஃப்ரோவில் மூவ் ஆகும் இல்லை சார் ஆப்போசிட் க்ரே ஆப்போசிட் ட்ரெண்டில் போகலாம் சார் ஸ்டிஃப்னஸ் கம்மியாகவும் மாஸ் அதிகமாகவும் இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப நேரம் என்ன ஆகும் ரொம்ப நேரம் டூ அண்ட் ஃப்ரோ மோஷனில் இருக்கும் சரியா ஸோ இது ஒரு இம்பார்ட்டன் ஆஸ்பெக்ட் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஸோ அப்போ ஸ்டிஃப்னஸ் அவ்வளோதான் சார் செகண்ட் க்ரைட்டீரியா என்ன சார் டக்டிலிட்டி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் எட்வாக் ரெசிஸ்டன்ட் அப்படின்னாலே ஹீரோ யார் அப்படின்னா டக்டிலிட்டி விக்ரம் படத்தில் நிறைய பேர் நடிச்சிருப்பாங்க சரியா பகத் ஃபாசல் நடிச்சிருப்பாங்க ஸோ மெனி வில் பி ஆக்டிங் பட் ஹீரோ இஸ் உலகநாயகன் கரெக்டா ஸோ அது மாதிரி ஹீரோ யார் அப்படின்னா டக்டிலிட்டி ஸோ ஹீ இஸ் அ கோர் ஹீரோ ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் எட்வாக் டிசைனை பொறுத்த வரைக்கும் டக்டிலிட்டி இஸ் தி சூப்பர் ஹீரோ ஆஃப் தி எட்வாக் டிசைன் சார் அப்போ டக்டிலிட்டினா என்ன சார் எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் டக்டிலிட்டி அப்படின்னா நான் லோடு கொடுத்தேன் அப்படின்னா உடனே ஃபெயில் ஆகாது கொஞ்ச நேரம் ஈல்ட் ஆகும் கொஞ்சம் வளைஞ்சு கொடுத்து ஃபெயில் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரப்பர் பேண்ட் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கே ரப் ரப்பர் பேண்டு இந்த ரப்பர் பேண்டை பிடிச்சி இழுக்கிறேன் அப்படின்னா என்ன ஆகும் அது ஈல்ட் ஆகி அப்புறம் தான் ஃபெயில் ஆகும் இல்லை ஒரு சாக் பீஸ் இருக்குது அந்த சாக் பீஸை நான் அப்படி கட் பண்ணால் உடனே ஃபெயில் ஆகும் அது வந்து பிரிட்டல் ஃபெயிலியூ ஆகும் ஆனால் டக்டைல் ஃபெயிலியர் அப்படின்னா அந்த ஸ்ட்ரக்சர் என்ன ஆகும்னா அப்படி ஈல்ட் ஆகும் கொஞ்சம் ஈல்ட் ஆகி அதுக்கப்புறம் ஃபெயில் ஆகும் அந்த டக்டிலிட்டியே நம்ம எட்வாக் டிசைனில் கொண்டு வர போகிறோம் ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் சார் இதெல்லாம் ஓகே சார் நான் படிக்கவே இல்லை டென்த்தே படிக்கல நான் ஒரு லேமன் லேமன் லாங்குவேஜில் எப்படி சார் சொல் சொல்லி தருவீங்க கண்டிப்பாக சொல்லித்தரேன் இது படிப்பறிவே இல்லைனா எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா ரெண்டு மரம் இருக்கு ஒரு மரம் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கு இன்னொரு கிராஸ் இருக்கு இப்போ காற்று வந்து மாடரேட்டாக அடிக்குதுன்னு வைங்களேன் விண்டு இருக்கு பட் ஆனால் கொஞ்சம் மாடரேட்டாக இருக்கு அப்படின்னா இந்த இடத்துல இந்த ஸ்ட்ராங்கான மரம் என்ன ஆகாது ஆடாது கரெக்டா ஏன்னா விண்டு வந்து இன்டென்சிட்டி வந்து ரொம்ப குறைவாக இருக்கு அப்போ அது அப்படியே நின்றும் ஆனால் அந்த கிராஸ் வந்து என்ன ஆகும் ஆடும் இதே இங்கே என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு சூறாவளியே வரப்போகுது என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு பெரிய சூறாவளியே வரப்போது இந்த மாதிரி சூறாவளி வந்துச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும் அந்த மரத்தை அப்படியே என்ன பண்ணிடும் புல் பண்ணி இழுத்துருமா வெளில ஒரு சூறாவளி வருது அப்படின்னா இந்த மரத்தை புல் பண்ணி கட் பண்ணி வெளில இழுத்துரும் ஆனால் அந்த கிராஸ் என்ன ஆகாது அவ்வளோ ஈஸியா வெளியில வராது என்ன ஆகும் அங்கேயும் இங்கேயும் சுத்திட்டு இருக்கும் கரெக்டா டக்டிலிட்டி அதுதான் டக்டிலிட்டி டக்டிலிட்டி அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் வாங்கும் வாங்கிட்டு டிஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இந்த சிம்பிள் கான்செப்டை தான் நம்ம எட்வாக் டிசைனில் கொண்டு வர போகிறோம் புரிஞ்சுதா ஸோ அப்போ இதுதான் என்ன டக்டிலிட்டி ஓகே ஸோ இது ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஸோ அப்போ எப்படி பிகேவ் பண்ணுதுன்னு பாருங்கள் அது எட்வாக் முன்னாடி ஸோ எட்வாக் வந்த பிறகு என்ன ஆகுது அந்த பில்டிங் என்ன ஆகணும் வளையணும் இந்த ஃபென்டாஸ்டிக் ஃபோர் நினைக்கிறேன் ஃபென்டாஸ்டிக் ஃபோரில் வந்து ஒரு கே ஹீரோ ஹீஸ் த ஹீரோ அவங்க வந்து ரப்பர் மாதிரி பெண்டாவாங்க ஸோ பெண்டாகிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அதுதான் டக்டிலிட்டி டக்டிலிட்டினா என்ன ப்ராப்ளம் வந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணோம் கீழே குழிஞ்சிடணும் ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ண முடியலாம் என்ன பண்ணோம் வி ஷுட் ரைட் வி ஷுட் பவு டவுன் அண்ட் தென் வி ஷுட் ஃபேஸ் தி ப்ராப்ளம் சரியா அதில் ரியல் லைஃப்க்கும் வரும் ஸோ அப்போ தட் இஸ் டக்டிலிட்டி ஸோ டக்டிலிட்டினா வளைஞ்சு கொடுத்து போகிறது ஓகே அடுத்து நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஸோ இப்போ நல்லா கவனிங்க ப்ரிக்கு ஸ்டோனு பிளெயின் கான்கிரீட்லாம் பிரிட்டில் அப்போ அதை நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்போ நம்ம எதை சார் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா வி ஷுட் யூஸ் ஆர்சிசி ஸ்டீலு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணோம் ஆர்சிசி யூஸ் பண்ணலாம் அப்புறம் ஸ்டீல் யூஸ் பண்ணலாம் இதில் ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் பில்டிங்க ஒன்று வந்து லோட் பியரிங் ஆர் ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு வேலை நார்மலாக நான் பில்டிங் கட்டுறேன் எட்வாக் ஜோனில் இல்லை சென்னையில் இருக்கேன் சார் ஜி ப்ளஸ் ஒன் கட்ட போகிறேன் சார் நான் ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி அப்படின்னா நம்ம என்ன ஸ்ட்ரக்சர் கட்டணும் அப்படின்னா லோட் பியரிங் ஸ்ட்ரக்சர் கட்டணும் ஏன்னா எல்லா லோ ரைஸ் பில்டிங் என்ன லோட் பியரிங் ஸ்ட்ரக்சர் இது வந்து வெறும் மேசன்ட்ரி வால் கொடுத்தாலே போதும் இல்லை சார் நான் வந்து எட்வாக் ஜோனில் கட்டுறேன் சார் எட்வாக் ஜோனில் கட்டுறேன் சார் அங்கே வந்து அடிக்கடி எட்வாக் வரும் சார் அப்போ வந்து இதை கட்டலாமா கட்டக்கூடாது லோட் பியரிங் வால் வந்து நம்ம அங்கே இன்கார்பரேட் பண்ணலாமானா பண்ணக்கூடாது அப்போ என்ன பண்ணும்
ductility வந்து எங்க சார் provide பண்ணும் அப்படினா very very important point and very very important concept interviewல கேட்பாங்க ductility ன்றத நான் எந்த இடத்துல கொண்டு வர முடியும்னா joint ல தான் கொண்டு வர முடியும் so at the location of very high stress such as beam column joint ஒரு beam column joint இருக்கு அப்படினா so the beam column joint ல தான் நான் என்ன பண்ணுவோம் அப்படினா ductility கொண்டு வர முடியும் so இங்க இப்ப இங்க இருந்து column வருது இங்க இருந்து beam வருது கரெக்ட்டா so the beam column joint ல நான் என்ன பண்ணனும்னா ductility ductility னா என்ன சோ இது கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி அதுக்கு அப்புறம் உடையும் பிரிட்டில் அப்படினா உடனே உடைஞ்சிரும் கரெக்ட்டா அப்ப டக்டைலா இருக்கணும் அப்ப கொஞ்ச நேரம் டாக் புடிச்சு ஃபெயில் ஆகணும் அதுக்கு நான் ஒரு சில வேலைகள் எல்லாம் பண்ணனும் என்ன பண்ணனும் சிம்பிளா இந்த ஹாரிசண்டல் பார் இருக்குல பீம்ல இருந்து வர ஹாரிசண்டல் பார் எடுத்து காலம்ல ப்ராப்பரா ப்ளேஸ் பண்ணனும் அது ஒரு விஷயம் சோ எப்படின்றத பாருங்க பீம்ல இருந்து வருதா இந்த ஹாரிசண்டல் பார் என்ன பண்ணனும் கரெக்ட்டா காலம்க்குள்ள எக்ஸாக்ட்டா ஷார்ப்பா வச்சிரணும் ஏன்னா அது வெளியில வந்திர கூடாது அது ஒரு விஷயம் அடுத்து இங்க கட்டு கம்பி கட்டறோம்ல லோக்கல் லாங்குவேஜ்ல கட்டு கம்பி டை இந்த இடத்துல டைஸ் வந்து க்ளோஸ் ஆஃப் ஸ்பேஸ் பண்ணணும் இந்த ஜங்ஷன் இருக்குல்ல இந்த இடத்துலயும் சரி காலம் பக்கத்துலயும் சரி இந்த பீம் பக்கத்துலயும் சரி ரெண்டு இடத்துலயும் என்ன பண்ணணும் டைஸ் அந்த கட்டு கம்பி வந்து இட் ஷுட் பி க்ளோஸ் டு ஈச் அதர் எதுக்கு டு என்ஹான்ஸ் டக்டிலிட்டி அப்ப அந்த டக்டிலிட்டின்றத எங்க இன்கார்பரேட் பண்ணுவோம் பீம் காலம் ஜாயிண்ட்ல இம்பாக்ட் பண்ணுவோம் சரியா சோ அடுத்து சோ அப்ப டக்டை டக்டிலிட்டி அச்சீவ் பண்ணிட்டோம் அப்படினா அந்த பில்டிங் வந்து என்னதான் எர்த்வேக் எர்த்வேக் ஃபோர்ஸ் வந்தாலுமே என்ன ஆகும் அந்த கிராஸ் இருக்குல்ல அந்த கிராஸ் மாதிரி அப்படியே வளைஞ்சு நெளிஞ்சு என்ன ஆயிடும் ஃபெயில் ஆகாது ஸோ நம்மளும் என்ன பண்ணிடலாம் நம்மளும் தப்பிச்சு வெளில போயிடலாம் ஸோ இதுதான் வந்து சிம்பிள் கான்செப்ட் இது ஒரு விஷயம் டெக்னிக்கலாக உள்ள போனோம் அப்படின்னா வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு அந்த ஸ்ட்ரக்சரை நான் லோட் பண்றேன்னு வைங்களேன் டிவி மாத்துங்க சார் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு அந்த ஸ்ட்ரக்சரை நான் லோட் பண்றேன் அப்படின்னா அது என்ன ஆகும் டிஃபார்ம் ஆகும் ஸோ டிஃபார்ம் ஆச்சுன்னா என்ன எனர்ஜி ஸ்டோர் ஆகும் ட்ரெயின் எனர்ஜி ஸ்டோர் ஆகும் கரெக்டா ஸோ நான் லோடு கொடுக்குறேன் இன்புட்டு அது என்ன பண்ணுது டிஃபார்ம் ஆகுது அவுட் புட்டு அப்ப லோட் இன்டு டிஃபர்மேஷன் என்ன ஸ்டெயின் எனர்ஜி கரெக்டா லோட் இன்டு ஆஃப் இன்டு லோட் இன்டு டிஃபர்மேஷன் ஸ்டெயின் எனர்ஜி இப்ப டக்டைல் டிசைனை பொறுத்த வரைக்கும் நான் என்ன லோடு கொடுக்கறனோ அந்த டிஃபர்மேஷன் ஃபுல்லாவே ஸ்டெயின் எனர்ஜியா மாறிடும் சார் இங்க பாருங்க சார் ஸோ இதுதான் ஸ்டெயின் எனர்ஜி ஸோ எப்படி ஆகுது பாருங்க ஸோ டிசிபேட்டட் எனர்ஜி கரெக்டா இது எல்லாமே என்ன ஆகுது ஈல்ட் ஆகுது ஸோ அந்த எனர்ஜி ஃபுல்லா ஸோ டக்டைல்னா என்ன பில்டிங் இருக்கு நான் லோடு தரேன் அது வளைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கு டிஃபார்ம் ஆகிட்டே இருக்கு பாருங்க இட் இஸ் கீப் ஆன் டிஃபார்மிங் ஸோ டிஃபார்ம் ஆகிட்டே இருக்கு கரெக்டா ஸோ டிஃபார்மேஷன் ஆகிட்டே இருக்கு அப்ப ஸ்டெயின் எனர்ஜி என்ன ஆகிட்டே இருக்கு அப்சார்ப் ஆகிட்டே இருக்கு ஈல்டும் ஆகுது ஸ்டெயின் எனர்ஜி அப்சார்ப் ஆகிட்டே இருக்கு ஸோ அப்ப ஈல்டிங்கே போயிடும் நான் கொடுக்குற லோடு எல்லாமே ஈல்டிங்கே போயிடும் இந்த இடத்துல எங்க டக்டைலா இருந்தா டக்டைல் டிசைனா இருந்தா ஈல்ட் ஆகி நான் கொடுக்குற அந்த எர்பேக் ஃபோர்ஸ் எல்லாமே ஈல்டிங்கு போயிடும் புரியுதா அப்ப என்ன ஆகாது பில்டிங் வந்து அஃபெக்ட் ஆகாது நான் சொல்ற கான்செப்ட் புரியுதா இதெல்லாம் ரொம்ப ஹை லெவல் கான்செப்ட் ஐஐடி மெட்ராஸ்ல படிக்கிறது எம்இ ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஐஐடி மெட்ராஸ்ல படிச்சீங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் படிப்பாங்க சிம்பிளா புரிஞ்சுக்கலாம் டக்டைல் பில்டிங் இருக்கு இந்த டக்டைல் பில்டிங்க்கு நான் லோடு தரேன் அந்த லோடு கொடுத்தனா அது என்ன பாகும் டிஃபார்ம் ஆகுமா ஈல்ட் ஆகுமா ஸோ அப்ப ஈல்ட் ஆகிட்டே இருக்கா ஈல்ட் ஆக ஆக அந்த ஸ்டெயின் எனர்ஜி எங்க போய் உட்காருது ஈல்டிங்கே போயிடும் அந்த ஸ்டெயின் எனர்ஜி ஃபுல்லா ஈல்டிங்கே போயிடும் அப்ப அந்த எர்பேக் போர்ஸ் வந்து இந்த டக்டைல் மெட்டீரியலா எதுவுமே பண்ணாது ஆனா இங்க பாருங்க இந்த இடத்துல சடன் சடனா ரைஸ் ஆகுது கரெக்டா ஸோ டிஃபர்மேஷன் அதிகமா இருக்கு பிரிட்டல் மெட்டீரியல் இருக்கு நான் லோடு தரேன் அதிகமா டிஃபார்ம் ஆகுது அப்படியே சடன் ஃபெயிலியர் ஆயிடும் ட்ரெயின் எனர்ஜி அதிகமாயிடும் சடன் ஃபெயிலியர் ஆகிடும் ஸோ இதுதான் வந்து டக்டைலுக்கும் பிரிட்டலுக்கும் உள்ள ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி அப்சார்ப்ஷன் இதெல்லாம் கண்டிப்பா கேட்க மாட்டாங்க ஜஸ்ட் ஃபார் அவர் நாலேஜ் பட் இது கேட்பாங்க பேஷியர் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா சி பேஷியர்ன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அடுத்த இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் இதுல இருந்து கண்டிப்பா அது ஒரு கேள்வி வரும் ஸோ பேஷியர் அப்படின்னா என்ன சார் அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஃப்ளோர்லயும் ஆக்ட் ஆகக்கூடிய ஃபோர்ஸ் எர்பேக்னால ஸோ இதுக்கு ஒரு டிசைன் இருக்கு அதை நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் ஸோ பேஷியர் என்ன ஆகும் அப்படின்னா கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்ல இருந்து டாப் ஃப்ளோர் வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போவோம் இதுக்கான காரணங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் ஏன் அப்படின்றத இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் புரிஞ்சுப்பீங்க ஸோ அப்போ இதை மட்டும் இப்போதைக்கு தெரிஞ்சுக்கோங்க பேஷியர் வந்து கிரவுண்ட் லெவலில் ஜீரோவாக இருக்கும் மேலே போக போக இன்க்ரீஸ் ஆகும் இது ஏன் அப்படின்றத
this is crucial right response if it fail ana enna agum matha structure um collapse aiduma correct ah irukku pa so indha mari irukku correct ah so indha mari irukku ipa indha joint dhaan vandu crucial nu solliruken so indha joint vandu fail aiduchu okay so joint fail aiduchuna matha structure um collapse aiduma so puridha respond so appo indha matha structure enna aidum collapse aidum so appo crucial ana vishayam edu appadina vertical component column fail aagakudadu okay column should not fail then horizontal component okay va so adu romba mukkiyam adha nam paathukonu so next fine so appa enna simple concept nam follow pannuvom appadina soil strong a irukanum first aduthe foundation strong a irukanum aduthe column strong a irukanum aduthe beam strong a irukanum idha order seriya indha order la irundhale soil first strong a irukanum mela iruka foundation strong a irukanum அதுக்கு மேல இருக்க காலம் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் அதுக்கு மேல இருக்க பீம் வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் சரியா இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி நம்ம ஃபாலோ பண்ணாலே ஸ்ட்ரென்த் வந்து வந்துடும் அடுத்து லோ ட்ரான்ஸ்பர் எப்படி இருக்கணும் பீம் டு காலம் பீம்ல இருந்து காலமுக்கு வரும் காலம் இருந்து ஃபவுண்டேஷன் ஃபவுண்டேஷன் டு சாயில் ஓகே இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஸோ இன்டகிரேட்டே ஆக்ட் ஆகணும் ஸோ அடுத்து ஜாயின்ஸ் எல்லாமே ஸ்ட்ரென்தா இருக்கணும் சார் என்னென்ன ஜாயின் சார் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பீம் காலம் ஜாயிண்ட் காலம் ஃபவுண்டேஷன் ஜாயிண்ட் ஃபவுண்டேஷன் சாயில் இன்டர்ஃபேஸ் இது எல்லாமே வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் ஓகேவா சோ இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் அடுத்து சோ அப்ப சோ அப்ப லேட்டர் லோடிங் சிஸ்டம் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த லோடை வந்து ஈஸியா ஈஸியா வந்து ஷேர் பண்ணிடணும் ஓகே லேட்டர் லோடிங் சிஸ்டம் வச்சு டிசிபேட் தி லோட் ஈஸிலி நெக்ஸ்ட் லே அவுட் சோ அடுத்த கான்பிகரேஷன் வந்து லே அவுட் இது முக்கியம் சார் ஒரு எட்மேக் ஃபோன் டிசைனை வந்து ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியருக்கு பங்கு இருக்கானா ஆர்கிடெக்சருக்கும் இருக்கு ரெண்டு பேரும் பண்ணணும் சோ ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியரும் பண்ணணும் அது இல்லாமல் ஒரு ஆர்கிடெக்டும் அந்த இடத்துல இன்வால்வ் ஆகணும் ஸோ அப்போ எப்படி சார் டிசைன் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு சிம்பிள் ஜாமெட்ரிக் ஷேப்பில் இருக்கலாம் அதாவது ரெக்டாங்கிளாக இருக்கலாம் இல்லை சர்க்கிளாக இருக்கலாம் அதே சமயத்தில் ரெக்டாங்கிள் வந்து ரொம்ப லென்த்தாகவும் இருக்கக்கூடாது பில்டிங் வந்து ஒரே நேரத்தில் லென்த்தாகவும் இருக்கக்கூடாது பிளான் வந்து ஒரே நேரத்தில் பெருசாகவும் இருக்கக்கூடாது சரியா ஸோ அப்போ சிம்பிள் ஷேப்பில் இருக்கணும் ரெக்டாங்கிள் இல்லை சர்க்கிள் சார் எப்படிலாம் சார் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா எல் ஷேப்பு யு ஷேப்பு வி ஷேப்பு ஒய் ஹெச் இந்த மாதிரிலாம் பில்டிங் கட்டக்கூடாது இந்த மாதிரி கட்டணும் அப்படின்னா வி இருக்கா இந்த விக்குள்ள இந்த இடத்துல என்ன இருக்கு இன்டீரியர் கார்னர் இருக்கா இன்டீரியர் கார்னர் ஸோ இந்த இன்டீரியர் கார்னரை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா ரீ என்ட்ரன்ட் கார்னர் அப்படின்னு சொல்லுவேன் அதுக்கு பேரு ரீ என்ட்ரன்ட் கார்னர் ரீ என்ட்ரன்ட் கார்னர்னா அந்த இடம் வந்து தேவையில்லாம அதிகமா ஸ்ட்ரெஸ் ஆகும் திஸ் வில் பி ஹைலி ஸ்ட்ரெஸ்ட் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஹைலி ஸ்ட்ரெஸ்டு ஸோ அப்ப அந்த ரீ என்ட்ரன்ட் கார்னரை நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும் அப்ப எல் யு வி ஒய் ஹெச் இந்த ஷேப்லாம் நம்ம என்ன பண்ணிடணும் அவாய்ட் பண்ணிடணும் ஸோ அப்ப ஓகே ஸோ அப்ப சிமெட்ரிக்கா இல்லாம இருக்கக்கூடாது ஒரு பிளான் இருக்கு அப்படின்னா அது கண்டிப்பா சிமெட்ரிக்கா இருக்கணும் ஓகேவா ஒருவேளை சிமெட்ரியா இல்லாம ட்விஸ்டிங் மூமெண்ட் எல்லாம் வரும் அது இல்லாம காம்ப்ளெக்ஸ் பில்டிங் எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிடணும் சிம்பிள் ரெக்டாங்கலா பிரிச்சிடணும் சின்ன சின்ன ரெக்டாங்கலரா பிரிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அது தனித்தனி ஜாயிண்டா இன்னும் தனித்தனி ரெக்டாங்கலரா ஈஸியா போர்ஸ் எடுத்துக்கும் ஸோ இது ஒரு இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட் பிளான் மட்டும் சிம்பிளா இருந்தா போதாது வால் காலம் வந்து கண்டினியூஸா இருக்கணும் ஃப்ரம் டாப் டு பாட்டம் மாத்தனியா வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இப்ப ரெண்டு காலம் இருக்கு அப்படின்னா இந்த ரெண்டு காலமும் இதுதான் கிரவுண்ட்னா கிரவுண்ட்ல இருந்து கிரவுண்ட்ல இருந்து டாப் ஃபுளோர் வரைக்கும் காலம் வந்து கண்டினியூஸா இருக்கணும் மாறி மாறி இருக்கவே கூடாது எல்லா காலமும் இப்படிதான் இருக்கணும் வெரி இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் அந்த காலம் வந்து டிஸ்கண்டினியூட்டி இருக்கக்கூடாது அதாவது ஒரு காலம் இங்க ஒரு காலம் எங்க அப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது காலம் ஃபுல்லா எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா ஒரு காலம் மேல ஒரு காலம் ஃபுல்லா டாப் ஃபுளோர்ல இருந்து கிரவுண்ட் லெவல் வரைக்கும் அப்படிதான் இருக்கணும் இதே தான் வாழுக்கும் வால் இருக்கா வால் ஃபுளோர் இருக்கா அதுவும் எப்படி இருக்கணும்னா இட் ஷுட் பி கண்டினியூஸ் இட் ஷுட் நெவர் பி டிஸ்கண்டினியூஸ் இந்த விஷயத்த நம்ம கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணணும் அப்ப காலமும் கண்டினியூஸா இருக்கணும் வாலும் கண்டினியூஸா இருக்கணும் சரியா சோ அப்பதான் டிரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் போர்ஸ் நடக்கும் சோ டிஸ்கண்டினியூட்டி இருந்ததுன்னா என்ன ஆகும் அகைன் எட்வேக் வந்து அதை டேமேஜ் பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ அப்போ ஹேங்கிங் ஆர் ஃப்ளோட்டிங் காலம் இருக்கக்கூடாது வாலும் டிஸ்கண்டினியூஸாக இருக்கக்கூடாது சார் அப்படின்னா என்ன சார் இங்கே பாருங்க இந்த இடத்துல இங்கேருந்து காலம் வருது கரெக்டா ஸோ இங்கேருந்து காலம் வருது பட் இங்கே என்ன இருக்குது காலம் கண்டினியூட்டி மிஸ் ஆகுது இங்கே பாருங்க இங்கேருந்து வருது இங்கேருந்து வருது பட் இங்கே அகைன் ஹேங்கிங் ஆர் ஃப்ளோட்டிங் காலம் இந்த மாதிரிலாம் கொடுக்கூடாது ஃபுல்லாக காலம் கொடுத
as well as discontinuity of walls idu oru vishayam okay so next so oru vela staircase kudukrom appadina nama proper ah design pannirukonum next important point vandu rendu building irukku nu veingala rendu building vandu pakkathu pakkathula irukku koodadu ipa indha mari rendu building irukku okay indha rendu building vandu pakkathu pakkathula irukku nu veingala ee maathunga so pakkathu pakkathula irukku appadina enna aguna earth pack was varudhuna enna agum rendume aanu correct ah what what will happen vibration will start taking place in two building so one building nale thaanga mudiyadhu rendu building enna seindhu avladhan that will have a greater damage in the effect peru ponding appdi solluvom this effect is known as pounding okay this is known as pounding appa rendu building pakkathu pakkathula irundhudhu appdina enna agum vibrate aayi collide aayi bayangara failure undu bayangarama irukum appa nam enna pannanum building thali thali kattanum but chennai la adu kedaiyadhu pakkathu pakkathula katti vechiranga correct ah so or earth cap condition nam mottham enna aidum மொத்த ஏரியாவும் சரிஞ்சிரும் இந்த சீட்டு கட்டு அடிக்க வச்சுனா ஒரு இடத்துல இருந்து போர்ஸ் கொடுத்தனா என்ன ஆகும் மொத்தமா சரிஞ்சிடும் கரெக்டா அதே மாதிரி பவுண்டிங் எஃபெக்ட்ல வீடெல்லாம் என்ன ஆகும் ஒரு ரிச்சர் ரிச்சர் இன்டென்சிட்டியில அதிகமான அர்த்தம் வந்துச்சுன்னா எல்லாமே எஃபெக்ட் ஆகும் ஸோ அதுதான் வந்து பவுண்டிங் எஃபெக்ட் அப்ப நம்ம பில்டிங்க கண்டிப்பா என்ன பண்ணணும்னா தள்ளி தள்ளி கட்டணும் ஒரு மினிமம் கேப் வச்சு ஓகே அது ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஸோ இதுதான் பவுண்டிங் இந்த மாதிரி கட்டக்கூடாது அடுத்து சாயில் சி சாயில் ரொம்ப முக்கியம் அந்த சாயில் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் இல்ல ஒரு வேலை லூஸ் சாயிலா இருக்கு சேண்டா இருக்கு அந்த சேண்ட்ல இருந்து வாட்டர் இருக்கு அப்படின்னா சி ரொம்ப டேஞ்சர் இது ஏற்கனவே நம்ம பிரச்சனையில இருக்கும் என்ன ஏற்கனவே எர்த் பேக் வருது அது இல்லாம இன்னொரு பிரச்சனை வேற வரும் ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்தாலே நம்மளால பேஸ் பண்ண முடியாது கரெக்டா ஸோ ஏற்கனவே எர்த் பேக் வந்துட்டு இருக்கு இதுதான் பில்டிங் வாங்கிக்கலாம் சார் வீவி மாத்துங்க ஆ ஏற்கனவே வந்து இதுதான் பில்டிங் பா இது ரெஸ்ட் ஆகிட்டு இருக்கு ஏற்கனவே எர்த் பேக் வந்துட்டு இருக்கு சரியா ஏற்கனவே உயிர் பயத்துல தான் இருக்கும் அது இல்லாம இந்த பில்டிங் மட்டும் ஒரு சேண்டல் இருக்கு அது இல்லாம அந்த சாண்டு கீழே வாட்டர் டேபிள் இருந்து போச்சுன்னு வைங்களேன் தட்ஸ் இட் டெஃபினட்டா உயிர் பழக்க முடியாது சார் என்ன சார் ஆகும் டிசனியர் அப்ப இந்த இடத்துல சாண்ட் இருக்கு சாண்டுக்கு கீழே வாட்டர் டேபிள் இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா லிக்கு ஃபேக்ஷன் நடக்கும் வாட்டர் லேப்பனஸ் லிக்கு ஃபேக்ஷன் லிக்கு ஃபேக்ஷன் என்ன சார் போர் வாட்டர் ப்ரெஷர் வந்து என்ன ஆக முடியாதுன்னா வெளியில வர முடியாது டியூ டு சடன் லோடு நீங்க பாருங்க இந்த இடத்துல சாயில் ஸ்டேட்டா இருக்கு கரெக்டா ஸோ மேல வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு இப்ப இது சாயில் அந்த சாயிலுக்குள்ள போர் வாட்டர் ப்ரெஷர் வந்து அடங்கி இருக்கு அப்ப திடீர்னு ஒரு டைனமிக் லோடு வந்து வருதுப்பா திடீர்னு என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு டைனமிக் லோடு வந்து வருது அப்ப டைனமிக் லோடு வந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் இந்த போர் வாட்டர் ப்ரெஷர்னால என்ன ஆக முடியாது வெளியில போக முடியாது அப்ப போர் வாட்டர் ப்ரெஷர் என்ன ஆகும் அதிகமாகுமா சாயில்ல போர் வாட்டர் ப்ரெஷர் என்ன ஆகும் அதிகமாகும் ஏன் சார் அதிகமாகுது ஏன்னா டைனமிக் லோடு வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுது சடனா வந்து டைனமிக் லோடு என்ன பண்ணுது அந்த போர் வாட்டர் ப்ரெஷர் டிஸ்டர்ப் பண்ணுது அப்ப சடன் டிஸ்டர்பன்ஸ்னால அந்த போர் வாட்டர் ப்ரெஷர்னால என்ன ஆக முடியாது வெளியில போக முடியாது அப்ப அதனால அதுக்குள்ள இருக்க ப்ரெஷர் பவர் வந்து அதிகமாகும் அப்ப போர் வாட்டர் ப்ரெஷர் அதிகமாகும் கரெக்டா சோ வி நோ தட் எஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டல் ஸ்ட்ரெஸ் மைனஸ் போர் வாட்டர் ப்ரெஷர் அப்ப போர் வாட்டர் ப்ரெஷர் அதிகமா இருக்கிறப்ப ஒரு சட்டைன் டைம்ல என்ன ஆயிடும்னா டோட்டல் ஸ்ட்ரெஸ் போர் வாட்டர் ப்ரெஷர் ஈக்குவலா இருக்கும் அப்ப அது ரெண்டுமே இதுவும் பத்து இதுவும் பத்துனா டென் மைனஸ் டென் தட் இஸ் ஜீரோ அப்ப எஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் ஜீரோ ஆயிடும் சாயிலுக்கு சாயிலுக்கு எஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் ஜீரோ அப்படின்னா what is equation what is the famous equation tau is equal to c plus sigma dash into tan pi correct ah c plus sigma dash into tan pi adane one second so please uh, daily plan panni padinga seriya so enna padikirom abindrathu theriyum listen listen come back come back to the flow okay so offer la poitt irukku course so neenga venala join panikonga fine now come back so appo idu enna soil இது வந்து சாண்டி சாயில் சாண்டி சாயில்னா கோகஷன் ஜீரோ அப்ப முட்டை இதை முட்டை ஆகிருங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் லிக்கு ஃபேக்ஷன் சொல்லிட்டேன் லிக்கு ஃபேக்ஷன்னா எஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் ஜீரோ சரியா அப்ப எஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் ஜீரோ அப்ப ரெண்டுமே முட்டை அப்படின்னா ஷியர் ஸ்ட்ரென்த் என்ன ஷியர் ஸ்ட்ரென்த் ஜீரோ ஸோ ஷியர் ஸ்ட்ரென்த் ஜீரோ ஆயிடுச்சுன்னா இந்த சாயில் என்ன ஆயிடும் சாயில் வில் ஸ்டார்ட் பிஹேவிங் லைக் லிக்விட் ஒரு தண்ணி மாதிரி பிகேவ் பண்ணும்பா அதுதான் லிக்கு ஃபேக்ஷன் அப்ப சாயில் தண்ணி மாதிரி பிகேவ் பண்ணுதுன்னா வேற்கனே எர்த் பேக் இருக்கு அப்ப சாயிலும் தண்ணி ஆச்சுன்னா என்ன ஆயிடும் பில்டிங் எல்லாம் முழுக ஆரம்பிச்சிடும் கரெக்டா இந்த மாவீரியன்ல ஒரு சீன் வரும் பாத்துருக்கீங்களா அந்த குதிரை வண்டி வந்து குதிரை வண்டி வந்து முழுகும் ஆஹ் ஹீரோ வந்து உள்ள போவார் ஹீரோ வந்து உள்ள போவாரு அப்ப அந்த குதிரை வந்து காப்பாத்தோம் அது வந்து லிக்கு ஃபேக்ஷனா ஆன்சமி இந்த மாவீரன் படம் பார்த்து இருந்தீங்கன்னா ஆஹ் ராம் சரண் தான
பாப்போம் எந்த அளவுக்கு கனெக்ட் பண்ணி படிக்கிறீங்க கான்செப்ட் எந்த அளவுக்கு தெரியுது இதெல்லாம் லிக்விஃபேக்ஷனா கண்டிப்பா கிடையாது லிக்ஃபேக்ஷன் கிடையாது தட் இஸ் நாட் லிக்விஃபேக்ஷன் ஓகே ஃபைன் ஓகே ஸோ இப்போ அடுத்து போகலாம் இப்போ இந்த மாதிரி இர்ரெகுலரிட்டிஸ்லாம் இருக்கக்கூடாது என்ன சார் அப்படின்னா ஏ சிமெட்ரிக்காக இருக்கக்கூடாது சிமெட்ரி இல்லாமல் இருக்கக்கூடாது இருந்ததுன்னா என்ன சார் ஆகும் ஒரு பில்டிங்க்கு ரெண்டு விஷயம் இருக்கு சி திஸ் இஸ் வெரி இன்டெப் ப்ளீஸ் லிசன் வெரி கேர்ஃபுல்லி ஓகேவா இப்போ சென்டர் ஆஃப் ஸ்டிஃப்னஸ்னு ஒன்று இருக்கு சென்டர் ஆஃப் மாசுன்னு ஒன்று இருக்கு இப்போ இதில் எட்வேக் ஃபோர்ஸ் இருக்குல்ல அது எங்கே சார் ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னா அந்த எட்வேக் ஃபோர்ஸ் வந்து சென்டர் ஆஃப் மாஸில் ஆக்ட் ஆகும் அந்த பில்டிங்கோட சென்டர் ஆஃப் மாஸில் ஆக்ட் ஆகும் எர்த்வேக் ஃபோர்ஸ் ஓகேவா அதே மாதிரி அந்த பில்டிங்கோட ஸ்டிஃப்னஸ் இருக்குல்ல பில்டிங் ரெசிஸ்டன்ஸ் அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் எங்கே ஆக்ட் ஆகும்னா ஸ்டிஃப்னஸ்ல ஆக்ட் ஆகும் சென்டர் ஆஃப் ஸ்டிஃப்னஸ்ல ஆக்ட் ஆகும் ஸோ ரெண்டு விஷயம் இருக்கு ஒன்று என்ன சென்டர் ஆஃப் ஸ்டிஃப்னஸ் பில்டிங்க்கு சென்டர் ஆஃப் ஸ்டிஃப்னஸ்னு ஒரு பாயிண்ட் இருக்கும்ப்பா அடுத்து சென்டர் ஆஃப் மாஸ்னு ஒரு பாயிண்ட் இருக்கும் கரெக்டா ஸோ சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்கும் அந்த ரெண்டு பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியம் ஒருவேளை நான் ஏ சிமெட்ரிக்காக கட்டிட்டேன் சிமெட்ரிக்கலாக கட்டுறனா என்ன பிரச்சனை வருன்றத பார்க்கலாம் இப்போ இந்த சென்டர் ஆஃப் மாஸில் என்ன ஃபோர்ஸ் பாஸ் ஆகுது எர்க்வேக் ஃபோர்ஸ் பாஸ் ஆகுது கரெக்டா எர்க்வேக் ஃபோர்ஸ் வந்து இந்த சென்டர் ஆஃப் மாஸில் பாஸ் ஆகுது ரெசிஸ்டன்ஸ் டெவலப் ஆகும்ல சி நியூட்டன் என்ன சொல்றாரு நீ நீ ஒரு வினை கொடுத்தனா எதிர் வினை கொடுப்பேன் அதே மாதிரி தான் எர்க்வேக் ஃபோர்ஸ் வந்தா நம்ம பில்டிங் சும்மா இருக்காது என்ன பண்ணும் ரெசிஸ்ட் பண்ணும் நம்ம அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் எங்கேருந்து டெவலப் ஆகும் சென்டர் ஆஃப் ஸ்டிஃப்னஸ்ல இருந்து டெவலப் ஆகும் எர்க்வேக் ஃபோர்ஸ் வந்து சென்டர் ஆஃப் மாஸ்ல ஆக்ட் ஆகும் அப்ப இது ரெண்டும் ஒரே பாயிண்ட்ல கோயின் சைட் ஆகல அப்ப ஃபோர்ஸ் இன்டு பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் என்ன பண்ணும் இது வந்து ஒரு பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் கரெக்டா டிஸ்டன்ஸ் அப்ப இந்த ஃபோர்ஸ் இன்டு டிஸ்டன்ஸ் என்ன பண்ணும் இது வந்து பில்டிங் ட்விஸ்ட் பண்ணுமா என்ன பண்ணும் அப்படின்னா பில்டிங் வந்து ட்விஸ்ட் பண்ணும் கரெக்டா சார் சேட் தெரியற மாதிரி கொஞ்சம் லைட்டா இருக்கு லைட்டா சூப்பர் கிடையாது <laughs> சென்டர் ஆஃப் மாசும் சென்டர் ஆஃப் ஸ்டிஃப்னஸும் கோயின் சைட் ஆகாது ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் பக்கத்தில் கொண்டு வரணும் சொல்யூஷன் அதுதான் சொல்யூஷன் என்ன சென்டர் ஆஃப் மாசையும் சென்டர் ஆஃப் ஸ்டிஃப்னஸையும் பக்கத்தில் கொண்டு வரணும் அது எப்படி சாத்தியம் சிமெட்ரிக்கலாக கட்டினா அது பாசிபிள் ஓகே சிமெட்ரிக்கலாக கட்டினா இது சாத்தியமா எஸ் பாசிபிள் அதனால தான் சிம் அன் ஏ சிமெட்ரிக்கலாக கட்டக்கூடாது சென்டர் ஆஃப் மாசையும் சென்டர் ஆஃப் ஸ்டிஃப்னஸையும் முடிஞ்ச வரைக்கும் பக்கத்தில் கொண்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னா அந்த கேப் வந்து கம்மியாகிடும் அந்த கேப் குறைஞ்சினா அந்த ட்விஸ்டிங் மூமெண்ட் வந்து டெவலப் ஆகாது தட் இஸ் அ கான்செப்ட் ஓகே திஸ் இஸ் அ ஃபண்டாஸ்டிக் கான்செப்ட் நெக்ஸ்ட் போலாம் ஃபைன் ஸோ இதெல்லாம் பில்டிங் பில்டிங்கான ஷேப் அடுத்து ரீ என்ட்ரன் கார்னரை கொண்டு வரக்கூடாது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இஷ்டத்துக்கு ஒய் வி ஹெச் அந்த மாதிரி நம்ம இஷ்டத்துக்கு கட்டக்கூடாது ஏன் இந்த வி ஷேப்பில் அப்படி கட்டிட்டோம் அப்படின்னா உள்ள இருக்க கார்னரில் ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாயிடும் அதிகமாயிடுச்சுன்னா ஏற்கனவே எர்க்வேக் இருக்கு அது இல்லாமல் ஸ்ட்ரெஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் பிச்சுக்கிட்டு போயிடும் பில்டிங் எல்லாம் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும் கட் பிளான் இன்டு செப்பரேட் மீன்ஸ் தனித்தனியாக கட்டுங்க டப்பா டப்பாவாக போட்டு இந்த மாதிரி கட்டிட்டீங்கன்னா என்ன பண்ணிடலாம் ரீ என்ட்ரன் கார்னரை அவாய்ட் பண்ணிடலாம் அடுத்து ஓப்பன் டக்ட் இருக்கக்கூடாது ஓப்பன் டக்ட் அப்படின்னா இந்த மாதிரி வந்து ஃபுல்லா ஓப்பன் ஆக்க கூடாது ஓப்பன் ஸ்பேஸ் வச்சு கட்டிங்கன்னா சி இங்க பாருங்க இங்க இருந்து எர்க்வேக் ஃபோர்ஸ் வருது சடனா இங்க ஓப்பனிங் இருக்கு அப்ப என்ன ஆயிடும் இந்த இடத்துல ரெசிஸ்டன்ஸ் குறைஞ்சிரும் ஒரு பில்டிங் இருக்கு அப்படின்னா அந்த பில்டிங் வந்து ஒரு காங்கிரீட்டா இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பில்டிங் இருக்குன்னா அது ஃபுல்லா கண்டினியூஸா இருக்கணும்ப்பா அங்க நான் ஓட்ட போட்டு வச்சேன் வைங்க என்ன ஆகும் அந்த இடத்துல ஃபோர்ஸ் அந்த ரெசிஸ்டிங் கெப்பாசிட்டி குறைஞ்சிரும் அந்தனால இந்த ஓப்பன் டக்ட் எல்லாம் கொடுக்க கூடாது அதை அவாய்ட் பண்ணணும் ஸோ அப்போ இது எப்படி சார் ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஸ்டீல் பிரேசிங் கொடுத்துருங்க கண்டிப்பாக எனக்கு ஓப்பனிங் தேவை அப்படின்னா கொடுங்க அந்த இடத்துல என்ன பண்ணிடலாம் ஒரு ஸ்டீல் பிரேசிங் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து எஃபிஷியண்டாக லோடு எடுத்துடும் அடுத்து ஸ்டாண்டர்டு காலம் பில்டிங் கொடுக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி கொடுக்கக்கூடாது அதாவது ஒரே இடத்துல கண்டினியூஸாக கொடுக்கணும் பில்டிங் எப்படி இருக்குன்னா பில்டிங் ஷுட் பி கண்டினியூஸ் இட் ஷுட் நாட் பி ஸ்டாகர்டு அதுதான் ஏற்கனவே சொன்னேன் கரெக்டா ஸோ அப்போ ஷியர் வால் கொடுக்கலாம் ஒருவேளை கொடுத்துட்டீங்கன்னா அதுக்கு சொல்யூஷன் என
அது அஃபெக்ட் பண்ணும் ஸோ ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் வால் ரெடியூசர் ஸ்டிஃப்னஸ் ஆஃப் கிரவுண்ட் ஸ்டோரே அப்போ அதை டேமேஜ் பண்ணிடும் அப்போ என்ன பண்ணலாம் அந்த இடத்துல ஷியர் வால் கொடுக்கலாம் இல்லை பிரேசிங் கொடுக்கலாம் சார் ஓட்டை போட்டாச்சு சார் அப்போ என்ன சார் பண்ணுறது ஷியர் வால் கொடுங்க அவ்வளோதான் ஆஸ் யூஷுவல் நெக்ஸ்ட்டு பிளாசா டைப் பில்டிங்கில் வந்து நம்ம கட்டக்கூடாது பிளாசா டைப்னா இந்த மாதிரி இங்கே பாருங்கள் இங்கே பேஸ் அதிகமாக இருக்குது மேலே போக போக குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது அப்போ இந்த செக்ஷன் கட் பண்ணுங்கள் இந்த இடத்துல இங்கே ஸ்டிஃப் இது கேஏ இது கேபி அதாவது கீழே இருக்க பகுதிக்கு கேஏன்னு எடுத்துக்கிறேன் மேலே இருக்கிறது கேபின்னு எடுத்துக்கிறேன் அப்போ கேஏ வந்து கேபியை விட எப்படி இருக்குது அதிகமாக இருக்குது கரெக்டாக காமன் சென்ஸ் இங்கே அதிகமாக இருக்குது இங்கே போக போக குறையுது அப்போ இந்த இடத்துல அப்ரோட்டாக என்ன ஆகிடுது ஸ்டிஃப்னஸ் வந்து பயங்கரமாக குறையுது அப்போ அந்த இடத்துல எஃப்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆச்சுன்னு வைங்க என்ன ஆகிடும் ரெண்டு துண்டாக போயிடும் கரெக்டாக ஸோ அப்போ இந்த மாதிரிலாம் கட்டக்கூடாது இதை அவாய்ட் பண்ணிக்கணும் ஒரு வேலை கட்டிட்டிங்கன்னா அகைன் ப்ரொவைட் ஸ்டீல் பிரேசிங் தட் இஸ் அ சொல்யூஷன் நெக்ஸ்ட்டு கிளஸ்டர்ட் பில்டிங் கட்டக்கூடாது இந்த மாதிரி பக்கத்து பக்கத்தில் என்ன பண்ணக்கூடாது கட்டக்கூடாது ஏன் ஏன்னா அது பவுண்ட் ஆகும் என்ன ஆகும் பவுண்டிங் எஃபெக்ட்டு அதான் சொன்னல பக்கத்து பக்கத்தில் கட்டிங் அப்படின்னா இதுவும் கொலைட் ஆகும் இதுவும் தலையில் விழும் அப்போ எந்த பக்கம் ஓடுவீங்க ஒரு பக்கம் இருந்தாலே எஸ்கேப் ஆக முடியாது இங்கே ரெண்டு பக்கமும் ஃபெயில் ஆகும் கரெக்டா ஸோ அப்போ வாட் இஸ் அ சொல்யூஷன் கரெக்டான கேப் கொடுக்கணும் பில்டிங்கு கேப் கொடுக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு நான் டக்டைல் பில்டிங் கட்டக்கூடாது டக்டைலாக கட்டணும் அதுதானப்பா ஹீ நான் தானே சொன்னேன் ஹீரோ யார் இந்த படத்தில் ஹீரோ யாருனா டக்டிலிட்டி அப்போ நான் டக்டைல் பில்டிங்கிற வார்த்தைக்கே இடம் கிடையாது எப்படி கட்டணும் டக்டைல தான் கட்டணும் அது எப்படி பண்ணாலும் எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ரேம் கொடுக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு ஸோ அப்போ ப்ரொஜெக்டிங் எலமெண்ட்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும் கேனப்பீஸ் பால்கனி சன்ஷேடு பேரப்பேட் வாட்டர் டேங்க்லாம் அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும் ஏன்னா தலையில் விழும் ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் ப்ரொஜெக்ஷன்லாம் என்ன பண்ணணும் அவாய்ட் பண்ணிடணும் ஓகே அவ்வளோதான் இது வந்து டிசைன் போயிடலாம் ஸோ இப்போ டிசைனில் வந்து நம்ம என்ன ஃபாலோ பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பாயிண்ட்ஸ் இதெல்லாம் நான் ஷார்ட்டாக கொடுத்துருக்கேன் ரெண்டே நிமிஷத்தில் ரிவைஸ் பண்ணுறேன் பயப்படே பயப்படாதீங்க சார் என்ன சார் இவ்வளோ சொல்கிறீங்க ரெண்டே நிமிஷத்தில் இது எல்லாத்தையும் ரிக்கவர் பண்ணலாம் சரியா ஃபைவ் மினிட்ஸில் மொத்த டிசைனும் சொல்லித்தரேன் ஃபைன் இப்போ டிசைன் ஃபிலாசபி இப்போ டிசைன் ஃபிலாசபியில் அந்த ட்ரிஃப்ட் இருக்குல்ல அந்த ட்ரிஃப்ட் வந்து இது கேட்பான் மேக்ஸிமம் அளவு ட்ரிஃப்ட் எவ்வளோ அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபோர் டைம்ஸ் தி ஸ்டோரி ஹைட்டு ட்ரிஃப்ட் அதாவது ஒரு பில்டிங் இருக்குது மேக்ஸிமம் அவ்வளோ தான் ட்ரிஃப்ட் ஆகலாம் ஸோ இந்த கொஷின் கேட்பாங்க ஓகே ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபோர் டைம்ஸ் தி ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபோர் டைம்ஸ் தி ஸ்டோரி ஹைட்டு இந்த ஒரு கொஷின் கேட்பாங்க அடுத்து சார் அந்த டிசைனில் என்ன சார் இதெல்லாம் வேணாம்ப்பா இங்கே வந்துருங்க ஸோ நம்ம படிக்க போகிற மெத்தட் வந்து ரெஸ்பான்ஸ் ஸ்பெக்ட்ரம் மெத்தட் ஸோ என்ன கோட் ஃபாலோ பண்ணுறோம் ஐஎஸ் ஒன் எயிட் நைன் த்ரீ ஸோ இதில் ஒரு சில இர்ரெகுலரிட்டி இருக்குது இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிடணும் என்ன அப்படின்னா இது வந்து இந்த மாதிரி கட்டணும் என் பிளான் இப்படி இருக்குது அப்படின்னா என்ன ஆகுனா டார்ஷ் அண்ட் அன்பேலன்ஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வரும் இந்த மாதிரி இருக்குன்னு வைங்களேன் இந்த எல் ஷேப்பில் போட்டோம் அப்படின்னா இந்த கார்ல என்ன ஆகும் ரீ என்ட்ரன் கார்னர்ஸ் வரும் அதை அவாய்ட் பண்ணணும் ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி நடுவில் இந்த ஹாஸ்பிட்டல் பில்டிங்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா டயஃப்ரகம் நடுவில் இருக்க டயஃப்ரகம் டயஃப்ரகம் வந்து ஓப்பனாக இருக்கும் இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா டயஃப்ரகம் எக்ஸன்ட் எக்ஸன்டென்சிட்டி வரும் ஸோ இது மாதிரி பேரலாக இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா நான் பேரலல் வட தட்ட நான் பேரலல் சிஸ்டம் ஸோ இதனால் ஃபெயிலியர் ஆகும் இல்லை அவுட் ஆஃப் லைன் ஆஃப் செட்டாக அங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துலலாம் நான் வால் கொடுக்கல ஸோ கொடுக்கலனா அதனால் ஃபெயிலியர் வரும் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம அவாய்ட் பண்ணிடணும் டார்ஷனல் இர்ரெகுலரிட்டி ரீ என்ட்ரன் கார்னர் டயஃப்ரகம் எக்ஸன்டிசிட்டி படத்தோடு படித்தா தான் புரியும் அவுட் ஆஃப் லைன் ஆஃப் செட் இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு ஃபெயிலியர் வராது இது இல்லாமல் இர்ரெகுலரிட்டி என்னென்ன இருக்குன்னா வெர்டிக்கல் இர்ரெகுலரிட்டியில் ஸ்டிஃப்னஸ் ஸ்டிஃப்னஸ்னா என்னென்னா சீங்க பாருங்கள் கீழே இருக்க ஸ்டிஃப்னஸ் வந்து மேலே இருக்க ஸ்டிஃப்னஸை விட கம்மியாக இருக்குது என்ன சொல்கிறேன் புரியுதா கீழே இருக்கில் அந்த கிரவுண்ட் லெவல் ஸோ ஏ இஸ் லெஸ் தேன் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆர் செவன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அந்த மேலே இருக்க ஸ்டிஃப்னஸ் விட கம்மியாக இருந்ததுன்னா அதுதான் சாஃப்ட் இர்ரெகுலரிட்டி அப்படி இல்லை நெக்ஸ்ட் என்ன மாஸ் இர்ரெகுலரிட்டி ஸோ மாஸ் இர்ரெகுலரிட்டினா என்ன எனி ஸ்டோரி ஸோ ஒரு ஸ்டோரி வந்து இன்னொரு ஸ்டோரியோட ஒன் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் மாஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது மாஸ் வேறுபடுது அப்படின்னா அதுதான் வந்து மாஸ் இர்ரெகுலரிட்டி நெக்ஸ்ட் வந்து வெர்டிக்கல் ஜாமண்ட்ரி இர்ரெகுலரிட்டி அதாவது இந்த எக்ஸ் வந்து
இம்பார்டன்ஸ் ஃபேக்டர் ஸோ இம்பார்டன்ஸ் ஃபேக்டர் ரெண்டு இருக்கு ஒன்று வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எதுக்கு அப்படின்னா கம்யூனிட்டி பில்டிங் ஹாஸ்பிட்டலு மானிமெண்ட்டு எமர்ஜென்சி பில்டிங்கு டெலிவிஷன் ஸ்டேஷன் ரேடியோ ஸ்டேஷன் ரயில்வே ஃபயர் ஸ்டேஷன் லார்ஜ் கம்யூனிட்டி இதுக்கு எல்லாமே ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மற்ற சாதா பில்டிங்கு ஒன்று ஸோ இதுதான் இம்பார்டன்ஸ் ஃபேக்டர் நெக்ஸ்ட் வந்து ரெஸ்பான்ஸ் ரெடக்ஷன் ஃபேக்டருக்கு வந்து ஆர்டினரி ரெசிஸ்டிங் ஃப்ரேமுக்கு இது தான் ஆறு மொமெண்ட் ரெஸ்டிங் ஃப்ரேமுக்கு மூணு ஸ்பெஷல் ரெசிஸ்டிங் மொமெண்ட் ரெஸ்டிங் ஃப்ரேமுக்கு ஃபைவ் ஸ்டீல் ஃப்ரேமுக்கு ஃபோர் ஓகே இதுக்கு ஃபைவ் ஸ்டீல் மொமெண்ட் ரெசிஸ்டிங் ஃப்ரேமுக்கு ஃபைவ் ஸோ இந்த கேசஸ் எல்லாமே படிச்சுக்கோங்க இது தான் வந்து ஆரோட வேல்யூ நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன சார் கேட்பாங்க நெக்ஸ்ட் வேறு என்ன கேட்பான் இம்பார்டன்ஸ் ஃபேக்டர் கேட்பான் இசட் கேட்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஆர் கேட்பாங்க அடுத்து எஸ்ஏ பை ஜி ஓகே ஸோ எஸ்ஏ பை ஜி கேட்பாங்க நெக்ஸ்ட் டைம் பீரியட் கேட்பாங்க ஸோ இது கேட்பாங்க இந்த விஷயங்கள் கேட்பாங்க ஸோ இது தான் நேச்சுரல் பீரியட் நேச்சுரல் பீரியட்னா நான் ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் டிவி மாத்துங்க சார் ஸோ நேச்சுரல் பீரியட்னா ஒரு பில்டிங் இருக்கு இந்த லோடு கொடுக்கறனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா இது போயிட்டு போயிட்டு வரும் ஸோ டூ அண்ட் ஃப்ரோல மூவ் ஆகிட்டு மூவ் ஆகிட்டு வரும் கரெக்டா ஸோ இதுதான் வந்து நேச்சுரல் பீரியட் இந்த நேச்சுரல் பீரியட் வந்து ஆர்சி பில்டிங்க்கு வாட் இஸ் அ வேல்யூ டிஏ இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் ஃபைவ் டைம்ஸ் ஹெச் பாவா ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஆர்சி பில்டிங்க்கு ஸ்டீல் ஃப்ரேம்க்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் ஃபைவ் ஹெச் பவர் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஸ்டீல் பில்டிங்க்கு ஃப்ரேம் வித்தின் ஃபில்க்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் இன்டூ ஹெச் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டி ஹெச்ன்றது என்ன ஹைட் ஆஃப் பில்டிங் இன் மீட்டர் டின்றது பேஸ் டைமென்ஷன் ஸோ இதெல்லாம் படிச்சிங்கன்னா இதுதான் மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி வரும் சார் அப்போ பேஷியர் எப்படி சார் கேல்குலேட் பண்ணுறது வெரி சிம்பிள் கோ எஃபிஷன் கேல்குலேட் பண்ணிட்டோம் ஏஹெச் இன்டு டபிள்யூ ஸோ டபிள்யூ எப்படி சார் கேல்குலேட் பண்ணுறது டபிள்யூஎஸ் கிவன் பை டபிள்யூ ஐ ஹெச் ஐ ஸ்கொயர் டிவைட் பை சமேஷன் ஆஃப் டபிள்யூ ஐ சமேஷன் ஆஃப் டபிள்யூ ஐ இன்டு ஹெச் ஐ ஸ்கொயர் கரெக்டா ஸோ அப்போ பேஷியர் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒன் செகண்ட் லிசன் இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதா எனி டவுட் அண்ட் இல் ஹியர் எனி டவுட்ஸ் ஒன் செகண்ட் இல் ரிசால்வ் திஸ் பேஷியர் பத்தி பேசிட்டு இருந்தேன் எப்படி கால்குலேட் பண்றதுனா ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் லிசன் அப்ப கோஎபிஷன் கால்குலேட் பண்ணியாச்சு இசட் பை டூ இன்டு ஐ பை ஆர் இன்டு எஸ் ஏ பை ஜி அடுத்து இப்ப இந்த வெயிட் எப்படி சார் கால்குலேட் பண்றது அதுக்கு வந்து டபிள்யூ ஐ இன்டு ஹெச் ஐ ஸ்கொயர் டிவைட் பை சமேஷன் ஆஃப் டபிள்யூ ஐ இன்டு ஹெச் ஐ ஸ்கொயர் ரொம்ப முக்கியம் டபிள்யூ ஐ அப்படின்னா இப்ப ஒரு பில்டிங் இருக்குன்னு வைங்க இதெல்லாம் வந்து ஷார்ட் நோட்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் இப்ப இந்த மாதிரி பில்டிங் இருக்கு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குப்பா சரியா ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு ஃப்ளோர் இருக்கு ஸோ இப்ப இதுக்கு ஒரு வெயிட் இருக்கும் கரெக்டா டபிள்யூ ஐ இதுக்கு ஒரு வெயிட் இருக்கும் டபிள்யூ ஐ இது டபிள்யூ ஒன் இது டபிள்யூ டூ இது டபிள்யூ த்ரீ இது டபிள்யூ ஃபோர் ஸோ அடுத்து ஹெச் ஒன் ஹெச் டூ ஹெச் த்ரீ ஹெச் ஃபோர் கரெக்டா இப்ப சொல்லுங்க டபிள்யூ ஒன் இன்டூ ஹெச் ஒன் ஸ்கொயர் டிவைட் பை சமேஷன் ஆஃப் W into H square. எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் டபிள்யூ ஃபோர் இன்டு ஹெச் ஃபோர் ஸ்கொயர் டிவைட் பை சமேஷன் ஆஃப் டபிள்யூ இன்டு ஹெச் ஸ்கொயர் இப்போ சொல்லுங்க இதுதான் பேஷியருக்கான வேல்யூ ஸோ இதில் எது அதிகமாக இருக்கும் அந்த டபிள்யூ ஃபோர் அதிகமாக இருக்குமா இல்லை டபிள்யூ ஒன் அதிகமாக இருக்குமா காமன் சென்ஸ் இதில் எந்த ஒரு டெக்னிக்கல் கான்செப்டும் கிடையாது காமன் சென்ஸ் வச்சு சொல்லுங்கள் இந்த ரெண்டு கோஎஃபிஷியில் எது அதிகமாக இருக்கும் டபிள்யூ ஃபோர் கோஎஃபிஷியன்ட் அதிகமாக இருக்குமா இல்லை டபிள்யூ ஒன் கோஎஃபிஷியன்ட் அதிகமாக இருக்குமா சொல்லுங்கள் ரெஸ்பான்ஸ் ஹெச் வில் பி ஹையா சொல்லுங்கப்பா மேக் இட் பாஸ்டர் திங்க் திங்க் யூஸ் யுவர் பிரெயின் அந்த கோ எஃபிஷன்லாம் பாருங்கள் ஹைட் எதுக்கு அதிகமாக இருக்குது ஹெச் ஸ்கொயர் அப்போ ஹெச் எதுக்கு அதிகமாக இருக்குது அப்போ பேஷியர் எங்கே அதிகமாக இருக்கும் கீழே அதிகமாக இருக்குமா மேலே அதிகமாக இருக்குமா இட் வில் பி மோர் அட் டவுன் ஆர் அட் டாப் ரெஸ்பான் மேக் இட் பாஸ்டர் ரெஸ்பான் பண்ணுங்கள் ராஜா கீழே அதிகமாக இருக்குமா மேலே அதிகமாக இருக்குமாப்பா கோ எஃபிஷன் காமன் சென்ஸ் இந்த இடத்துல ஹைட் அதிகமாக இருக்குது ஸோ அப்போ ஃபோர்த் ஃப்ளோருக்கு தான் என்ன ஆகும் டபிள்யூ ஃபோர் இன்டு ஹெச் ஃபோர் வந்து டபிள்யூ ஒன்னா தலைகீழ சொல்றீங்களே ராஜா சி ஹெச் 
ஸோ இங்கேயும் எக்ஸ் இருக்குது இங்கேயும் எக்ஸ் இருக்குது அப்போ வேரியபிள் என்ன ஸோ என்ன கிடைக்குது டபிள்யூ ஒன் இன்டூ ஹெச் ஒன் ஸ்கொயர் கரெக்டா டபிள்யூ ஒன் இன்டூ ஹெச் ஒன் ஸ்கொயர் பை எக்ஸ் இது டபிள்யூ ஃபோர் இன்டூ ஹெச் ஃபோர் ஸ்கொயர் பை எக்ஸ் இசட் ஃபேக்டர்லாம் விட்டுருப்பா அதெல்லாம் விட்டுரு இதை வச்சு ஆன்சர் பண்ணு இது வெயிட் ஆஃப் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரு இது வெயிட் ஆஃப் ஃபோர்த் ஃப்ளோரு நான் தெளிவுபடுத்திடுறேன் இது வந்து ஹைட் ஆஃப் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரு இது ஹைட் ஆஃப் ஃபோர்த் ஃப்ளோர் ஹெச் ஒன்றது ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரோட ஹைட்டு ஹெச்ஃபோர்ன்றது ஃபோர்த் ஃப்ளோரோட ஹைட்டு ஓகே ஸோ இப்போ சொல்லுங்கள் எது அதிகமாக இருக்கும் டினாமினேட்டர் காமன் டினாமினேட்டர் என்ன அப்படின்னா டபிள்யூஐ இன்டூ ஹெச்ஐ ஸ்கொயர் சார் அப்படின்னா சார் டபிள்யூ ஒன் இன்டூ ஹெச் ஒன் ஸ்கொயர் அதையும் சொல்லிடுறேன் ப்ளஸ் டபிள்யூ டூ இன்டூ ஹெச் டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டபிள்யூ த்ரீ இன்டூ ஹெச் த்ரீ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டபிள்யூ ஃபோர் இன்டூ ஹெச் ஃபோர் ஸ்கொயர் அப்போ இது ரெண்டும் கான்ஸ்டண்ட்டா அப்போ ஹைட் அதிகமாச்சுன்னா பேஷியர் எங்கப்போ அதிகமாக இருக்கும் டாப் ஃப்ளோரில் தான் அப்போ அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா ஹெச் ஸ்கொயரா ஹைட் அதிகமாக அதிகமாக இது ரெண்டும் கான்ஸ்டண்ட்டா அப்போ அதெல்லாம் சொல்கிற ராஜா ஃபஸ்ட் லிசன் ஸோ அப்போ பேஷியர் என்னாகும் ஹைட் அதிகமாக அதிகமாக பேஷியர் வந்து அதிகமாகும் ஸோ அப்போ பேஷியர் வரைஞ்சு அப்படின்னா இங்கே ஜீரோவாக இருக்கும் ஹைட் அதிகமாக அதிகமாக இட் வில் இன்க்ரீஸ் கம்பேக் கம்பேக் ஹியா புரிஞ்சிருக்கோம் நம்புறேன் நெக்ஸ்ட்டு ஸோ அப்போ அவ்வளோதான் ஸோ இதுதான் பேஷியருக்கான கான்செப்ட் முடிஞ்சுது இப்போ இவ்வளோ விஷயத்தையும் ஒரு கரெக்டாக ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் முடிக்கிறேன் லிசன் இவ்வளோ நேரம் பார்த்தோமா கரெக்டாக அஞ்சு நிமிஷத்தில் மொத்த விஷயத்தையும் சொல்லித்தரேன் ரெடியா ஷல் ஸ்டார்ட் அவ்வளோதான் இதுதான் எக்ஸாமில் வரும் ஓகே இதுதான் எக்ஸாமில் வரும் ஷல் வி ஸ்டார்ட் ரெஸ்பான் பி அட்டன்டிவ் இப்போ நம்ம பார்த்தது எல்லாமே ஒரு ஆறு விஷயம் சூப்பர் செக்ஷனில் எழுதியிருக்கேன்னா இந்த ஆறு விஷயம் தெரிஞ்சதுன்னா நீங்கள் எக்ஸாமில் எல்லா கேள்வியும் எழுதிடலாம் டேரெக்டாகவோ இன்டெரக்டாகவோ ஷல் வி ஸ்டார்ட் ரெஸ்பான் எஸ் கம்மியா ஸோ அப்போ இந்த ஆறு விஷயங்கள் தான் நம்ம இவ்வளோ நேரம் படிச்சிருக்கோம் என்ன அப்படின்னா ஸ்டிஃப்னஸ்ஸு டக்டிலிட்டி ஸ்ட்ரென்த்து லே அவுட்டு சாயில் டெக்ஸ்பிக் டிசைன் இது ஆறு படித்தா எல்லாமே முடிஞ்சு போச்சு அப்போ ஸ்டிஃப்னஸில் என்ன பண்ணி ஸ்டிஃப்னஸில் என்ன பண்ணணும் ஸோ வெயிட் ஐல் சேஞ்ச் தி கலர் இதை நீங்கள் படித்தாலே போதும் இதை நான் ஹைலைட் இதை நான் வெளில எடுத்தேன் லைக் ஐ ஒர்க் அவுட் அண்ட் பிரிங் தி வாட் ப்ரிசைஸ் பாயிண்ட் ஏன்னா அவ்வளோவும் படிக்க முடியாது கரெக்டாக ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஸ்டிஃப்னஸ் வந்து கண்டிப்பாக முக்கியம் கரெக்டாக ஸோ ஸ்டிஃப்னஸ் வந்து கண்டிப்பாக முக்கியம் எஸ் எஸ் தட் வில் பி கிவன் நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சி ஃபார்ம்லா எஸ் ஐ வில் கிவ் தட் கம் பேக் கம் பேக் ஃபர்ஸ்ட் லிசன் ஸோ அப்போ ஸ்டிஃப்னஸ் கொடுக்கணும் லேட்டர் ஸ்டிஃப்னஸ் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் அடுத்து பில்டிங் வந்து ஸ்டிஃபாக இருந்துச்சுன்னா டிஃப்ளெக்ஷன் வந்து குறைவாக இருக்கும் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் டிசரபிளி பிளாஸ்டிக் டிசபிள் டிசரபிளி எலாஸ்டிக் அப்போ செய்ஸ்மிக் டிசைன்னா கண்டிப்பாக நம்ம எலாஸ்டிக்காக தான் டிசைன் பண்ணணும் அதே சமயத்தில் அடிக்வேட் ஸ்டிஃப்னஸும் கொடுக்கணும் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் லேட்ரல் லோ ட்ரெசிஸ்டிங் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுறோம் லேட்ரல் லோ ட்ரெசிஸ்டிங் சிஸ்டம்னா ஷியர் வால் அதெல்லாம் ஓகேவா ஸோ அப்போ மாசம் லேட்ரல் ஸ்டிஃப்னஸ் என்ன பண்ணும் நேச்சுரல் பீரியட் ஆஃப் வைப்ரேஷனை கவன் பண்ணும் கரெக்டாக மாசம் லேட்ரல் ஸ்டிஃப்னஸ் வில் கவன் தி நேச்சுரல் பீரியட் ஸோ நேச்சுரல் பீரியட்னா என்ன ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது அப்படின்னா டூ ஒன் ஃப்ளோரில் மூவ் ஆகிறதுக்கு என்ன டைம் எடுக்குதோ அதுதான் நேச்சுரல் பீரியட் அப்போ ஒரு பில்டிங்கு மாஸ் கம்மியாகவும் ஸ்டிஃப்னஸ் அதிகமாகவும் அதிகமாகவும் இருந்துச்சுன்னா அப்போ நேச்சுரல் பீரியட் வந்து கம்மியாக இருக்கும் கொஞ்சம் நேரத்தில் ஆசிலிட் ஆகி விட்டுரும் இல்லை மாஸ் அதிகமாக இருக்குது ஸ்டிஃப்னஸ் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அதிகமாக ஆடும் ஸோ அதுதான் ஹை நேச்சுரல் பீரியட் நெக்ஸ்ட் வாங்க ஸோ ஸ்டிஃப்னஸ் வந்து முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் டக்லிட்டி டக்லிட்டி வந்து லோ ரைஸ் பில்டிங்ஸ் எப்படி கட்டுவோம் லோட் பீரிங் பில்டிங்காக கட்டுவோம் ஹை ரைஸ் பில்டிங்கை ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சராக கட்டுவோம் ஸோ ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சர்னால் ஆர்சிசி யூஸ் பண்ணுவேன் அது இல்லாமல் ஷியர் வால் யூஸ் பண்ணுவேன் அவ்வளோதானே ஸோ அப்போ ஆர்சிசி வந்து டக்டிலிட்டி எனக்கு கொடுத்துட போகுது ஸோ டக்டிலிட்டி எங்கே வைக்கணும் பீம் காலம் ஜாயிண்ட்டில் வைக்கணும் ஸோ அப்போ இன்புட் எனர்ஜி எல்லாமே எங்கே போயிடும் பில்டிங்க்கு ஈல்டிங்கில் போயிடும் கரெக்டாக ரொம்ப ஹை லெவல் கான்செப்ட் இது ஒரு டக்டைல் டீடைலிங்கில் இந்த பில்டிங்கை கட்டுறேன் அப்படின்னா நான் எர்த் ஃபேக் ஃபோர்ஸ் வருதுன்னு வைங்களா அந்த எர்த் ஃபேக் ஃபோர்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த பில்டிங் வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் ஈல்ட் ஆகும் ஸோ அப்போ எந்த அளவுக்கு ஈல்ட் ஆகுதோ அந்த அளவுக்கு ஸ்டெயின் எனர்ஜி இருக்கும் ஸோ அப்போ அந்த ஸ்டெயின் எனர்ஜி ஃபுல்லாக ஈல்டிங்காகவே போயிடுது அப்போ அந்த எர்த் வேக் 
அதே மாதிரி லோ டிரான்ஸ்ஃபர் வந்து பீம் காலம் ஃபவுண்டேஷன் சாயிலுக்கு வந்து எஃபெக்டிவாக போகணும் எந்த ஒரு தடங்களும் இருக்கக்கூடாது ஸோ எந்தெந்த ஜாயிண்ட்லாம் டெக்லிட்டியாக இருக்கணும் பீம் காலம் ஜாயிண்ட்டு கரெக்டா ஸோ பீம் காலம் ஜாயிண்ட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து காலம் ஃபவுண்டேஷன் ஜாயிண்ட்டு பீம் காலம் ஜாயிண்ட்டு காலம் ஃபவுண்டேஷன் ஜாயிண்ட் நெக்ஸ்ட் ஃபவுண்டேஷன் சாயில் இன்டர்ஃபேஸ் இதெல்லாம் எப்படி இருக்கணும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் கரெக்டாக நெக்ஸ்ட் ஸோ லே அவுட் எப்படி இருக்கணும் ரெக்டாங்குலராக இருக்கலாம் சர்க்கிளாக இருக்கலாம் ரொம்ப லாங்காக இருக்கக்கூடாது பிளானும் லா பெருசாக இருக்கக்கூடாது என்ன ஷேப்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும் எல் ஒய் வி யூ ஒய் ஹெச் அதெல்லாம் என்ன பண்ணிடணும் அவாய்ட் பண்ணிடணும் ஏன்னா ரெடி என்ட்ரன் கார்னர் வரும் அதே மாதிரி பில்டிங் எப்படி இருக்கணும் சிம்பிள் சாலிட் அண்ட் சிமெட்ரிக் நெக்ஸ்ட்டு ஸோ அப்போ பில்டிங் பிளானை சின்ன சின்னதாக என்ன பண்ணிடலாம் ரெக்டாங்குலராக பிரிச்சிடலாம் ஸோ வாலும் காலமும் எப்படி இருக்கு எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் இட் ஷுட் பி கண்டினியூஸ் இட் ஷுட் பி கண்டினியூஸ் டிஸ்கண்டினியூஸாக இருக்கக்கூடாது அப்போ ஹே ஹேங்கிங் ஆர் ஃப்ளோட்டிங் காலம் இல்லை வால் வந்து நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது என்கரேஜ் பண்ணக்கூடாது ஸோ ரெண்டு பில்டிங் வந்து ஒன்னாக இருக்கக்கூடாது ஒன்னாக இருந்துச்சுன்னா ரெண்டுமே என்ன ஆகும் ரெண்டு பில்டிங் என்ன ஆகும் கொலைட் ஆகும் ஸோ அப்போ பவுண்டிங் எஃபெக்டை தடுத்துடணும் அடுத்து சாயில் வந்து லூஸ் கிரானுலா சாயில் இருந்துச்சுன்னா லிக்கு ஃபேக்ஷனும் வரும் லிக்கு ஃபேக்ஷனும் வரும் கட் பேக்கும் வரும் அதை அவாய்ட் பண்ணிடணும் ஸோ அப்போ கீ என்ன அப்படின்னா சிம்பிளாக இருக்கணும் எஸ் ஃபார்முலா இருக்கு சிம்பிள் சிம்பிளாக இருக்கணும் பிளான் சிம்பிளாக இருக்கணும் ஓகே ஸ்ட்ரக்சர் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு ஆக்சஸ்ல அது சிமெட்ரிக்கலாக இருக்கணும் ஸ்ட்ரென்த் வந்து யூனிஃபார்மாக டிஸ்ட்ரிபியூட்டாக இருக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு இங்கே இதெல்லாம் படிச்சுட்டு இப்போ நான் எழுதிருக்கல இதெல்லாம் படிச்சிட்டிங்கனாலே போதும் எல்லாத்தையுமே இதில் ப்ரெசைஸ் பண்ணிட்டேன் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் படித்து முடித்த பிறகு நீங்கள் எங்கே வரணும் அப்படின்னா டேரெக்டாக இங்கே வந்துடணும் டிசைனுக்கு வந்துடணும் இங்கே வரணும் அப்படின்னா டிசைனுக்கு வந்துடணும் இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இங்கேருந்து படிச்சிங்கன்னா போதும் ஸோ இதை படிக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆகும் கரெக்டாக சார் அவ்வளோதானே நான் சொல்லிக் கொடுத்தது படிக்க எவ்வளோ நேரம் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆகும் டேரெக்டாக இந்த ஃபார்முலாவுக்கு வந்துடுங்க இந்த ஃபார்முலாவில் இருந்து ஆரம்பிங்க ஒவ்வொரு கோஎஃபிஷன்னு படிங்க அதுதான் கேட்பான் டிசைன் பண்ணு அப்படின்னு கேட்க முடியாது ஏன்னா அது டென் மார்க் கொஷின் காமன் சென்ஸ் யூஸ் இயர் காமன் சென்ஸ் ஃபார்முலா இருக்குது இந்த ஃபார்முலா படிக்கணும் இசட் பை டூ ஐ பை ஆறு எஸ்ஏ பை ஜி இசட்னா என்ன அந்த வேல்யூ படிங்க ஐனா என்ன அந்த வேல்யூ படிங்க ஆர்னா என்ன அந்த வேல்யூ படிங்க முடிஞ்சு போச்சு அடுத்து இந்த டேப்லேஷன் நெக்ஸ்ட்டு நான் இந்த டைம் பீரியட் டைம் பீரியட் இருக்குல்ல இந்த டைம் பீரியட்கான ஃபார்முலா படிச்சிங்கன்னா இதை தாண்டி எந்த கொஷனும் வராது சரியா ஸோ லெட் ஆஸ் ஸ்டார்ட் வித் சம் கொஷன் சார் போலிங் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் கொஷன் நம்பர் ஒன் இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்கள் யூ டூஸ் இயர் காமன் சென்ஸ் அதை கேன்சல் பண்ணுங்கப்பா அவ்வளோதான் முடிஞ்சது சைஸ்மிக் டிசைன் முடிஞ்சது இதை வச்சு நீங்கள் எல்லாத்தையுமே அட்டன் பண்ணிடலாம் யூ கேன் அட்டன் எவ்ரி கொஷின் இன் டிஎன்பிசி ஐ இதை கேன்சல் பண்ணுங்கள் விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் மெஷர் ஆர் ரெலவெண்ட்லி கன்சிடர்ட் ஃபார் எர்க் பேக் லோடிங் அண்ட் லேட்ரல் ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் டால் பில்டிங்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள் காமன் சென்ஸை யூஸ் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் தான் ஆன்சர் பண்ண போகிறீங்க நான் ஹெல்ப் தான் பண்ணுவேன் ஷார்ட் போலிங் டைம் ஸ்டார்ட்ஸ் நவ் ஆன்சர் சொல்லுங்கப்பா கொஞ்சம் காமன் சென்ஸை யூஸ் பண்ணுங்கப்பா நல்லா சொல்லிக் கொடுத்தனா ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் கரெக்டாக என்ன தேவை கிளிச்சில் சொல்லிக் கொடுத்துட்டு அதை யோசிங்க என்ன தேவை என்ன தேவை இல்லை அப்படின்றத யோசிங்க சி மாஸ் வந்து ஆட் ஆச்சு அப்படின்னா நல்லதா காமன் சென்ஸ் மாஸ் வந்து ஆட் ஆச்சுன்னா தட் இஸ் என்ன கேட்குறாங்கன்னா ரிலவெண்ட்லி கன்சிடர் ஃபார் அர்த்பேக் லோடிங் ஸோ அப்போ கிராவிட்டியோட மினிமைஸ் பண்ணலாம் கரெக்டா அப்போ கிராவிட்டியோட குறைச்சேன் அப்படின்னா லேட்ரல் ஃபோர்ஸ் வந்து குறையும் கரெக்ட் ஆனால் நான் மாஸை ஆட் பண்ணேன் அப்படின்னா என்ன ஆகும் தட் வில் காஸ் அன்ஸ்டெபிலிட்டி டு தி ஸ்ட்ரக்சர் கரெக்டா மாஸ் அதிகமாக இருக்கக்கூடாதுப்பா அப்போ செகண்ட் ஆப்ஷன் வராது சரி மாஸ் அதிகமாச்சுன்னா எனக்கு பிரச்சனை ஓகே அடுத்து டக்லிட்டி என்ஷூர் பண்ணுமா தேர்ட் ஒன் வருமா வராதா கண்டிப்பாக வரும் ஏன்னா டக்லிட்டி தான் முக்கியம் ஸோ கிராவிட்டி ரோடெலாம் மைனர் ஃபேக்டர் முக்கியமானது இது டக்லிட்டி கண்டிப்பாக வரணும் ஏன்னா டக்டைல் டிசைன் கீழ்வால் ப்ரொவைட் பண்ணலாமா எஸ் ப்ரொவைட் பண்ணலாம் பேஸ்மெண்ட்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பேஸ்மெண்ட்டுக்கு அதுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது பேஸ்மெண்ட்டை பற்றி நான் எங்கேயா பேசினேனா கிடையாது ஸோ அப்போ ஒன் த்ரீ ஃபோர் கிராவிட்டியோட குறைங்க டக்லிட்டியை ப்ரொவைட் பண்ணுங்கள் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ப்ரொவைட் ஷேர் வால் ஸோ 
என்ன கோட் ராஜா ஃபாலோ பண்றோம் ஐஎஸ் மந்த்ரி நைன் டூ ஜீரோ நைன்டீன் நைன்டி த்ரீ ஸோ எல்லா கூடையும் பார்த்தலாம் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆர்சிசி டூ தௌசண்ட் செவன் ஸ்டீல் எயிட் செவன் ஃபைவ் பார்ட் ஒன் டெட் லோடு எயிட் செவன் ஃபைவ் பார்ட் த்ரீ இம்போஸ்ட் லோடு எயிட் செவன் ஃபைவ் பார்ட் த்ரீ வின் லோடு எயிட் செவன் ஃபைவ் பார்ட் ஃபோர் ஸ்னோ லோடு ஐஎஸ் ஒன் த்ரீ ஃபோர் த்ரீ பிஎஸ்எஸ் ஒன் த்ரீ நைன்டி ஒன் த்ரீ நைன் டூ ஜீரோ வந்து ரக்டைல் டீட்டெயிலிங் அடுத்த கேள்வி சி இது வந்து ஐஎஸ் கோட்டில் இருக்கும் டைனமிக் அனாலிசிஸ் வந்து எப்போ பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னா ரெண்டு க்ரைட்டீரியா இருக்குது ஒன்று வந்து ரிசன் இப்போ ரெகுலர் பில்டிங்காக இருக்குது அப்படின்னா ஹைட் வந்து நாற்பது மீட்டருக்கு மேலே இருக்கணும் ஜோன் ஃபோரில் ஃபைலையும் ஓகே ஸோ ஜோன் டூ சி ரெகுலர் பில்டிங்காக இருக்குது அப்படின்னா இந்த மாதிரி கொஸ்டின் தான் டிஎன்பிசியில் கேட்பாங்க ரொம்பலாம் டெக்னிக்கலாம் போக மாட்டோம் அந்த கோஎபிஷனை படிச்சிங்கனாலே முடிஞ்சு ரெண்டு தான் வரும் ஒன்று நான் சொல்லிக் கொடுத்தேன் அந்த ஜென்ரல் கான்செப்ட்லேருந்து வரும் அப்படி இல்லைனா அந்த ஃபார்முலா கோஎபிஷன் இதுதான் கொஸ்டின் அதை தாண்டி வராது ஸோ ரெகுலர் பில்டிங்கில் ரெகுலர் பில்டிங்கில் ஹைட் எவ்வளோ இருக்கணும் ஹைட் வந்து நாற்பது மீட்டர் தாண்டி இருக்கணும் எந்த ஜோனில் ஜோன் ஃபோர் அண்ட் ஜோன் ஃபைவ் ரெண்டு ஜோனுக்கு அடுத்து ஜோன் டூ அண்ட் த்ரீக்கு ஜோன் டூ அண்ட் த்ரீ ஜோன் டூ அண்ட் த்ரீக்கு ஹைட் என்ன கிரேட்டர் தேன் நைன்டி மீட்டர் அடுத்து இர்ரெகுலர் பில்டிங்காக இருந்துச்சுன்னா பன்னெண்டு மீட்டர் விட அதிகமாக இருக்கணும் எங்கள் ஜோன் ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ்ல ஃபார்ட்டி மீட்டர் விட அதிகமாக இருக்கணும் எங்கள் ஜோன் டூ அண்ட் த்ரீல இதில் எது வேணால் கேட்கலாம் நாலு கேஸ் இருக்குது இப்போ ஆன்சர் என்ன சி ரெகுலர் பில்டிங்கு ஜோன் ஃபோர் ஜோன் ஃபோருக்கு வாட் இஸ் ஆன்சர் ரெகுலர் பில்டிங் ஜோன் ஃபோர் வாட் இஸ் ஆன்சர் இப்போ சொல்லுங்கள் நாலு கேஸ் தான்ப்பா ரெகுலர்னா ஜோன் ஃபோர் ஃபைவ்ல நாற்பது மீட்டர் மாநில மேலே இருக்கணும் தொண்ணூறு மீட்டர்னா ஜோன் டூ அண்ட் த்ரீ ஃபார்ட்டிப்பா ரெகுலர் பில்டிங் ராஜா ரெகுலர் பில்டிங்கு ஜோன் ஃபோர் கரெக்டா சார் போல் கட்டுங்க ஃபார்ட்டி கரெக்டா அடுத்து ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு அசைன்மெண்ட்டு ஓகேவா ஸோ என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா இந்த கொஷின் நோட் பண்ணிக்கோங்க இதை ஒர்க் பண்ணி எனக்கு நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் ஆன்சர் சொல்லுங்கள் இதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஏஹெச் இன்டு வெயிட் ஆஃப் தி ஸ்ட்ரக்சர் ஏஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு இசட் பை டூ ஐ பை ஆர் இன்டு எஸ்ஏ பை ஜி ஓகே எஸ்ஏ பை ஜி தான் கொடுத்துருக்காங்க டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இசட் என்ன இசட் என்ன ஐ பை ஆர் ஐன்றது என்ன அப்படின்றத இந்த டேட்டாவில் இருந்து சால்வ் பண்ணி எனக்கு நெக்ஸ்ட் லைவில் வந்து ஆன்சர் சொல்லுங்கள் சரியா திஸ் இஸ் த மேக்ஸிமம் கொஷின் வீ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் சரியா ஓகே ஸோ இது நீங்கள் அசைன்மெண்ட்டாக எடுத்துக்கோங்க ஓகே டேக் திஸ் இஸ் அசைன்மெண்ட் தட்ஸ் இட் ஸோ லாஸ்ட் கேள்வி முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி புட்ஜ் கலிஃபாவோட எர்த்வேக் டிசைனை பற்றி யோசிச்சு பாருங்கள் அது எவ்வளோ ஹைட் இருக்கலே லார்ஜஸ்ட் டாலஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர் இன் தி வேர்ல்டு கரெக்டா அப்போ அதோட எர்த்வேக் டிசைன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத அனலைஸ் பண்ணுங்கள் யோசிங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்த கொஷினை சால்வ் பண்ணணும் சரியா இந்த கொஷினை உட்காந்து சால்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா டேஸ்பிக் அனாலிஸ் முடிஞ்சு எல்லா கொஷினும் அட்டன் பண்ணுறீங்க இந்த செஷன் புரிஞ்சுதா இந்த செஷன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் புரிஞ்சுதா சார் போல் க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க சரி ஒவ்வொரு நாளையும் பிளான் பண்ணி படிங்கப்பா சரியா ஸோ டெய்லி எப்படி படிக்கணும்னா மூணு டெக்னிக்கல் சப்ஜெக்ட் படிக்கணும் டெய்லியுமே ஜிஎஸ் வந்து படிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் ஓகே ஸோ மேக் த ரிவிஷன் சார் போல் க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க தட் இஸ் அவிட் யூ ஷுட் கோ ஓகே ஸோ கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணால் ஜாயின் பண்ணுங்கள் டெஸ் ஆகியில் இங்கே ஆஃபர் போய்ட்டு இருக்கு சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தட் இஸ் அ ஃபீஸ் ஆஸ் யூ சீன் இன் எல் பேனர் சரியா ஸோ இதுதான் ஃபீஸு எல்லாத்தையுமே கவர் பண்ணுவோம்ப்பா வாட்டர் டேங்க்கு எவ்ரி திங் இஸ் கவர்ட் ஸோ இது மாதிரி படிக்கணும் ஒரு எக்ஸாம் இருக்குது அப்படின்னா எல்லாமே கதை தெரியணும் ஃப்ளாஷ்பேக் தெரியணும் ஸோ இதுதான் நடக்குது ஆனால் கடைசியாக அதில் இருந்து அவுட் கம் என்ன அப்படின்றத கொண்டு போய் எக்ஸாமில் ப்ரொடியூஸ் பண்ண தெரியணும் அதுக்கு வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபேக்கல்ட்டி வேணும் சரியா ப்ரெஷர் இது பண்ண முடியாது கரெக்டாக ஸோ ரொம்ப நாள் இந்த ஃபீல்டில் இருக்கணும் அப்போ அந்த கான்செப்டும் தெரியணும் அந்த கான்செப்ட்லேருந்து எக்ஸாம் என்ன வருதோ அதையும் சொல்லி தர தெரியணும் தட் இஸ் பாசிபிள் ஓகே ஸோ வி ஹேர் வி ஆர் ஹேவிங் அசிஸ்டட் ஆல்ரெடி வி ஆர் ஹேவிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபேக்கல்ட்டி ஓகே ஸோ தட் இஸ் அபவுட் டுடே இப்போ அடுத்த கிளாஸில் நெக்ஸ்ட்டு லைவ் வந்து பார்க்கலாம் ஓகே எஸ் தேங்க் யூ ஃபார் இயர் ரெஸ்பான்ஸ் கௌசல்யா ஸோ யூஸ்ஃபுல்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஐ ஹோப் எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் ஸோ நிறையா ஒர்க் பண்ணேன் இந்த வீடியோஸ்க்காக இது வரைக்கும்
எந்த கொஷின் கேட்டாலும் நீங்க எழுதிடலாம் பதினஞ்சு நிமிஷம் பிப்டீன் மினிட்ஸ் பட் ஐ ஒர்க் டென் ஹவர்ஸ் நாட் டென் ஹவர்ஸ் டு பி ஆனஸ்ட் ஐ ஒர்க் த்ரீ டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் சொல்லக்கூடாது ஒரு மூணுலேருந்து நாலு மணி நேரம் ஒர்க் பண்ணேன் ஏன்னா என்ன தேவை அப்படின்றத எடுக்கிறதுக்கு பட் நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து மிஸ்ட்டில் நீங்கள் எக்ஸாமில் போய் எல்லா கேள்வியும் எழுதிடலாம் சரியா ஸோ அடுத்த கிளாஸில் பார்க்கலாம் தேங்க் யூ ஆல் அண்ட் விஷ் யூ ஆல் சக்ஸஸ்ஃபுல் டே ஸோ ஐ ஹோப் ஒன் ஹவர் போயிடுச்சு ஸோ ஐ பிளான் ஃபார் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் பட் இது கீழே குறைக்க முடியல ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம் தேங்க் யூ ஆல் தேங்க் யூ அண்ட் ஹாப்பி நைட் நேச்சுரல் ஃபீக்வன்சி ஃபார்முலா இருங்க அவங்களுக்கு காமிச்சிருவோம் கடைசி வரைக்கும் துரத்தி வரைக்கும் That is not important, but I will show you the formula. It's all right. Very good. Formula is not the same. You can go to the formula. But you can go to the formula. That is why I didn't show. I will pick now. See. It's all right. 2 pi into square root of k by m. Natural frequency is given by 2 pi into square root of k by m. If I am correct. That is why I am correct. So t is equal to. That is the formula. நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சி இங்கே வரும் எஸ் ஐ இல் கன்ஃபார்ம் தி ஃபார்முலா சரியா மல்லி நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் தான் சொல்லவா அவங்களுக்கு தட் இஸ் ஒன் பை ஐ எம் கரெக்ட் டூ பை இன்டூ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் கே பை எம்னு வரும் ஓகேவா ஒன் பை டூ பை இன்டூ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் கே பை எம்னு வரும் ஓகேவா ஐ ஹோப் யூ ஆர் சாட்டிஸ்ஃபைட் ஸோ ப்ளீஸ் அது தேவை கிடையாது அது தேவை இருந்தால் நான் சொல்லியிருப்பேனே அந்த ஃபார்முலா தேவை கிடையாது உங்களுக்கு அது வராது சரியா ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ Thank